Yes, welcome back to the production. Now, we have the Lokasabha election mood tracker survey on day 2. That day, we have the four mandalangal lake, Kandur, Trishur, Alapuja, Palakkad mandalangal lake, Jay Baraja Sathgal Parishodhikyu. That day, we have the Palakkad UDF, Kandur, Trishur, UDF, Nilanurthu, Alapuja, LDF, Jay Sathgal Parishodhikyu. Four mandalangal lake, Samasamam, Randa, Randa. Inu nama le rasmiya peradhan ini mula, cila pola tte morigal sabu uce kau nala mandalam le kudi. Nukun nopam Kerala tte le rasmiya mood arian le rende peradhan le pata chodigal le Kerala tuod chodi kugi ana. Orikel kudi priya pata prakshya le iribodin ayir tte latikam sambul gal ana Kerala tri du beran arti ya survey gal le etu valiya sambul sey sana massive sambul gi ana. Welcome dears 24 Lok Sabha election survey, the biggest political mood tracker. Ini kita pempi James, K R Gopi Krishnan, B Dilip Kumar, S Vijay Kumar, Anuja Rajesh ini semua ini dalam nama kita ini adalah dua manikur. Tuduh mana yang ada, abang lekuk pada curingnya wakil untuk bawa. Pempi James, nama kita dua dosa mana? Ettu um boleh sambal sayi sana, ettu um perthana pada nahl mandal kuli dekian. Ini adalah short take. Alah, ini kurang cepat. Yang lain hasmi perhati cepat. Nama kita pasti ada ni. Ini pada ni ada tulen ada sambal itu nantiya. Orang election survey, orang baca ini ada mana. Pada orang itu ada ni. Ini le bismillah sendiri um kurang dulu ada. Ini dua matra malah perhati cepat. Anjir samsaan yang lek ke terakhir itu kali ni anjir result tu baru bersaudara Mumbai, dua belas result tu baru ni anjir Mumbai itu survey ana. Entah ayam, aduk kaya ni swadhi ni kira entah ni kurja kita muka Aryan kadium, aduk perhati je, nama ni entah ni kandet tiada ana. Entah um perdana perta, bishia itu beri nada, vilakka itu mana, pina tu boleh wargi ada, adi madi ada kau mula kari ni lana beri nada, entah ana nama bansai kita lada hashfi. Yes. Apa nama orang naal mandalan orang itu perdana perta rasmiya curious ni dalam dalam kena ati mereka sambo ikan ini orang naal mandalan orang kebawa madine munba nama orang rend valiya chodeng orang Kerala tuor jodhi kima valiya chodeng orang tu marnyal in dana nama orang utren orang lek ketan pona disasu suja orang lek chodeng orang ana aduk kriti mai Kerala tu rasmiya mana sedu disel chindi kinu in dana chodeng orang ana adi adi chodeng tu lekana logam itu beri kanda itu valiya kurta kurta orang ni logam saksi mai kena ketan dewasa orang ni pohin pasti mesil Bendik yang macam tu, ni beri leh itu nahl, samataan yang muda yang kelim dah biundum, rendu dosa muda biundum, nara meh itu kalah mana. Ini baru kalah perta, pada ni ayah itu tiru nur balas tiri ni leh itu bodhisattva mana tiri mukulil ana, strigal kunjungal, aduk Kerala tu leh manusia awak asal perasa matra malaya, rastriya perasa muda yang nama tiri ceriu, nama kan do kodi kodi kada perut eligi nama harali, adil tariu ni bivada perasa ngan pinir da CPM rali leh kecchani cial pogo mana ETM mohon bersih orang ni perdikaranam, CPM ni kecchanam, adil ni diragaranam, adil ni cili pakka kaksi rastriya perasa mai maria balas tiri nisiu. Bagi yang orang kelim kodi kodi kata perut Kongres sengat bicarali, adilnya manusia bahasa agam. Nama kita itu Big Question Number One. Ida ana Israel Palestine Sanggar sebisa itu, yaitu muncul ni orang nila bad ana satu sendom, atma arthu mai ninggal ku tuh niya de. Yaitu rasmiya parti orang nila bad nampu mana ninggal. Inna Big Q Number One. Apa apa bicara sini nombor mana yang paling mahal sahaja. Mana urikel punya nakam. Enggaknya yang Kerala perlu diri cendana. Urikel punya nama macam jodoh jodiam. Israel, Palestine, Sanggar sebisa itu nenggalan nila bawa arka pemandu. Nau da the results dances UDF nila bawa nampun nila kuno. Iri bot ti onnu sedaman ber. Iri bot onnu sedaman ber UDF ana dil. Atmar thama nila bawa segeri cendana nila bawa lek itu nu. Iri bot nali sedaman beranu. 
ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം പേരാണ് എൽ ഡി എഫ് സ്വീകരിച്ച നിലപാടിനൊപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ബി ജെ പി സ്വീകരിച്ച നിലപാടിനൊപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് ശതമാനം പേരാണ് നോക്കൂ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ശതമാനം പേർക്ക് അതിൽ ഒരു നിലപാടില്ല എന്നും പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം പേർ എൽ ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് സ്വീകരിച്ച നിലപാടിനൊപ്പമാണ് അതാണ് ആത്മാർത്ഥം അതാണ് സത്യസന്ധം എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം പേരാണ് യു ഡി എഫ് സ്വീകരിച്ച നിലപാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം പേരാണ് ബി ജെ പി സ്വീകരിച്ച നിലപാട് പതിനാറ് ശതമാനം പേർ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ശതമാനം പേർ പറയുന്നത് നോ കമൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ മേഖലകൾ തിരിച്ചുള്ള എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങൾ അതിനോട് പ്രതികരിച്ചത് എന്നുകൂടി നോക്കാം അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വടക്കൻ നമ്മൾ നേരെ വടക്കൻ കേരളത്തിലേക്ക് പോകുന്നു യു ഡി എഫ് ഇരുപത്താറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുകയാണ് എൽ ഡി എഫിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് മുപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുകയാണ് ബി ജെ പിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് ശതമാനം എന്ന് പറയുകയാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം പേർ അവിടെയും വടക്കൻ കേരളത്തിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം പേർക്കും എന്താണ് നിലപാടില്ല ഒരു നിലപാട് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രതികരണമില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചാനൽ ചർച്ചകളുണ്ട് ഈ പത്രങ്ങളൊക്കെ വളരെ വളരെ വിശദമായി തന്നെ ഈ കാര്യം എന്താണ് വിശദമായി തന്നെ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും ആ വിഷയത്തിൽ അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമായ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനില്ല എന്നുകൂടി പറയണം നമ്മൾ നേരെ മധ്യ കേരളത്തിലെ അതിലെ നിലപാടിലേക്ക് പോകും മധ്യ കേരളത്തിൽ യു ഡി എഫിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം പേരാണ് എൽ ഡി എഫിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് പത്തൊൻപത് ശതമാനം പേരാണ് പതിനാറ് ശതമാനം പേർ ബി ജെ പിയുടെ നിലപാടാണ് ശരി എന്ന് പറയുന്നു അവിടെയും ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 വലിയ സംഖ്യ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം പേർക്ക് അവിടെ ഒരു നിലപാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു മധ്യ കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ നിലപാടാണ് ശരി എന്ന് പത്തൊൻപത് ശതമാനവും യു ഡി എഫ് നിലപാടാണ് ശരി എന്ന് ഇരുപത് ശതമാനം പേരും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നേരെ തെക്കൻ കേരളത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ഇരുപത് ശതമാനം പേരും വിശ്വസിക്കുന്നു അത് പശ്ചിമേഷ്യൻ വിഷയത്തിൽ ഇസ്രായേൽ പലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ ഇരുപത് ശതമാനം പേരും എൽ ഡി എഫിൻ്റെ നിലപാടാണ് ശരി സത്യസന്ധം എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം പതിനാറ് ശതമാനം പേർ കോൺഗ്രസ് നിലപാട് യു ഡി എഫ് നിലപാടാണ് ശരി ആത്മാർത്ഥം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പതിനെട്ട് ശതമാനം പേർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ നിലപാട് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു പ്രോ ഇസ്രായേൽ ആയിട്ടുള്ള ഇരുപത് നിലപാടാണ് ശരി എന്ന് പതിനെട്ട് ശതമാനം പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു അവിടെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടർ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഫിഗർ നാൽപ്പത്താറ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൽ നിലപാടില്ല അതിൽ നോ കമൻസ് എന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ പാനലിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് വളരെ ഷോർട്ടായി പോകുന്നു കെ ആർ ഗോപികൃഷ്ണൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് വളരെ ഭീകരമായ ഒരു നരഭേദമാണ് നടക്കുന്നു അവിടെ യു ഡി എഫിനും എൽ ഡി എഫിനും അനുകൂലമായി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നിലപാട് ശരി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം അതിലെ അന്തരവും ചർച്ച ചെയ്യാം പക്ഷേ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് പത്ത് നാൽപ്പത്താറ് ശതമാനം പേർക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ നോ കമൻസ് എന്ന് പറയുകയാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാകാം കേരളം പോലൊരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇസ്രായേൽ പലസ്തീൻ എന്ന വിഷയം കാലങ്ങളായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് അത്രയധികം ശതമാനം ആളുകൾക്ക് അതിൽ ഒരു നിലപാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക ഹഷ്മി അത് സത്യത്തിൽ ഈ നിലപാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിലപാടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല ഏതായാലും അഭിപ്രായം പറയാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് അതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കുന്ന സംവാദങ്ങൾ ചർച്ചകളൊക്കെ തന്നെ ഹമാസിന് ഒരു ഭീകരവാദ സംഘടനയായി കണക്കാക്ക കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇസ്രയേലിൽ ഹമാസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ആക്രമണം അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എങ്ങനെയാകണം പശ്ചിമേഷ്യൻ വിഷയത്തോട് പൊതുവിൽ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നതിലുള്ള ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം ഒരു പക്ഷേ ഭൂരിപക്ഷം പേരിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഏത് മുന്നണി സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടിനൊപ്പം നിൽക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ ഒരു അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താതെ അവർ മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക പശ്ചിമേഷ്യൻ വിഷയത്തിൽ അതൊരു പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യം എന്നുള്ളത് കേവലം വോട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല നിലപാടാണ് എന്ന് കോൺഗ്രസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പറയുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം രണ്ട് മുന്നണികളും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മുന്നണികളും കേരളത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിലപാടും സമീപനവും ഒക്കെ കേരളത്തിൽ വോട്ടിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായി തന്നെ മാറാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ സർവേ പറയുന്നത് അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യം എന്നത് ഒരു വലിയ ക്യാമ്പയിനായി കൊണ്ടുവരുന്ന അതിൻ്റെ മേൽ വലിയ
ലോകത്തിലെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അത് കൃത്യമായി അവരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന അവർ നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അവർക്ക് വ്യക്തമായ അഭിപ്രായമുള്ളൊരു വിഷയമായി തന്നെ നിൽക്കുന്നു അതേസമയം തന്നെ ഇപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ റീസെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എവിടെയാണ് ഏത് ഭാഗത്താണ് നിൽക്കേണ്ടതെന്ന കാര്യത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഭിന്നതയോ അവ്യക്തതയോ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ അഭിപ്രായമില്ല എന്നത് കൂടുതൽ പേർ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്നാണ് ഞാൻ പ്രാഥമികമായി കാണുന്നത് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താ വലിയൊരു ശതമാനം ആളുകൾ നിലപാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വിഷയം എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ശരിയാണ് കാലാകാലങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ചാനലുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ കൂടിയും പലസ്തീൻ ഇസ്രായേൽ വിഷയത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലായ്മ ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾ നിലപാട് പറയാനില്ല എന്നൊരു നിലപാട് പ്രേരിപ്പിക്കാൻ ആ വലിയ ശതമാനത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ അതൊരു പ്രോ അതോ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു പ്രേക്ഷകം പറയുന്നത് പോലെ അതിൽ നിലപാട് പറയാനുള്ള ഭയം കൂടിയാണോ അത് ഒരു പക്ഷേ അത് കൂടി ആവാം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു നിലപാടെടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള തോന്നലാകാൻ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഈ വോട്ടർമാരെ കൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ ഒരു അഭിപ്രായമില്ല എന്ന് പറയിക്കാൻ അവർക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരിക്കാം ചിലവർക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്തായാലും ഈ ഒരു സാക്ഷര കേരളത്തിൽ ഇത്രയും പേര് അഭിപ്രായമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇതിലെ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് കാശ്മി ഇടതുപക്ഷത്തിന് നേരിയ ഒരു എഡ്ജ് ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം അവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് പാലസ്തീനോട് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പിന്തുണയും പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നത് അവർ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ മറ്റേ റാലികൾ നടത്തുന്നു ഈ രീതിയിൽ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് അവരെ സംബന്ധിച്ചൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജി കൂടിയായിരിക്കാം കാരണം നേരത്തെ ഇ എം എസ് ജില്ലാ കൗൺസിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നപ്പോൾ സദാം ഹുസൈൻ അനുകൂലമായി അമേരിക്കയ്ക്കെതിരെ നിലപാടെടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ ഇടത് ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു ട്രെൻഡും വോട്ടും ഉണ്ടായി ഇത് ഒരു പക്ഷേ സി പി എം ഇതിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗം കൂടിയായിട്ട് കാണേണ്ടി വരും ഇതും തന്നെയാണ് യു ഡി എഫും യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ പ്രഷർ വന്നപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ പാലസ്തീൻ ഇതിന് വൈകിയാണെങ്കിലും അവർ ഒരു സമ്മേളനം നടത്തി നേരത്തെ വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് വോട്ടിന് വേണ്ടിയല്ല ഇത് നിലപാടാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഒരു പക്ഷേ ശശി തരൂർ പറഞ്ഞ ചില നിലപാടുകൾ ആദ്യം ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും പിന്നീട് ശശി തരൂർ തൻ്റെ നിലപാട് പാലസ്തീൻ അനുകൂലമാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഹമാസിനെ തീവ്രവാദി സംഘടനയാണോ അല്ലയോ എന്നൊന്ന് സംബന്ധിച്ച് തരൂർ മൗനം പാലിച്ചു പക്ഷെ ഇസ്രായേലിനെതിരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിന് അനുകൂലമായി താൻ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൽ ചെറിയ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ ഉണ്ടായി എന്തായാലും ഫലത്തിൽ എൽ ഡി എഫിന് ചെറിയ മുഖ്യമന്ത്രി ഉടനീളം പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പിന്നീട് വടക്കൻ കേരളം വിട്ടിങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നവകേരള സദസ്സിൽ ഇസ്രായേൽ പലസ്തീൻ പ്രശ്നം അങ്ങനെ കേൾക്കുന്നില്ല ഉറപ്പായും ഇസ്രായേൽ പലസ്തീൻ വിഷയം കേരളത്തിലെ ഒരു വോട്ട് വിഷയം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദ്യം ഒന്നായി ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഇനി നമ്മൾ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു ഓർഡറിലല്ല സാമ്പിളിങ് എങ്ങനെയാണോ റാൻഡമായത് അതുപോലെ തന്നെ റാൻഡമായി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് നാല് മണ്ഡലങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് അങ്ങ് വടക്കേ അറ്റത്തേക്കാണ് സപ്തഭാഷാ സംഗമഭൂമിയിലേക്ക് കാസർഗോട്ടേക്ക് ദ കാസർഗോഡ് വരികയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് പരിശോധിച്ച ചോദ്യത്തോട് കാസർഗോഡ് മണ്ഡലം എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ഇസ്രായേൽ പലസ്തീൻ സംഘർഷ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നിലപാട് ആർക്കൊപ്പമാണ് എൽ ഡി എഫിനൊപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ആളുകളാണ് യു ഡി എഫിനൊപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം ആളുകളാണ് ബി ജെ പിക്കൊപ്പം പതിനാല് ശതമാനം നോ കമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അതിൽ എന്താണ് വളരെ മികച്ചത് എന്ന് പതിനെട്ട് ശതമാനം പേർ പറയുന്നു മികച്ചത് എന്ന് മുപ്പത് ശതമാനം പേർ പറയുന്നു ശരാശരി എന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം പേർ പറയുന്നു മോശമെന്ന് ഒൻപത് ശതമാനം വളരെ മോശമെന്ന് പതിമൂന്ന് ശതമാനം നോ കമൻസ് ഒരു നിലപാട് കാര്യത്തിൽ പറയാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒൻപത് ശതമാനം ഉള്ളു നോക്കണം കാസർഗോഡ് മികച്ചതെന്ന് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ആളുകൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ റേറ്റിങ്ങുകളിൽ മികച്ച റേറ്റിംഗ് ഉള്ളൊരു മണ്ഡലമാകുന്നുണ്ട് കാസർഗോഡ് എക്സ് അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ വോട്ടിനെ സ
ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു കാസർഗോഡ് മഞ്ചേശ്വരം അടക്കം വോട്ടുള്ള അവിടെ പ്രതീക്ഷ വെച്ച് പോലും ബി ജെ പി ഉള്ളപ്പോൾ വളരെ മികച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ എട്ട് ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് മികച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ അഞ്ച് ശതമാനം പേരാണ് ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ നാൽപ്പത് ശതമാനം പേരും ശരാശരി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രവർത്തനം ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നു മോശം എന്ന് പറഞ്ഞ എട്ട് ശതമാനം പേർ വളരെ മോശം ദ വസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം നിലപാടില്ല അക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വിലയിരുത്താൻ ഞങ്ങളില്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് ശതമാനം ആളുകളാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ആറാമത്തെ ചോദ്യം രാഹുൽ ഗാന്ധി കേരളത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നത് യു ഡി എഫിന് ഗുണം ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മത്സരമൊക്കെ യു ഡി എഫിന് അവിടെ കാസർഗോട്ട് ഗുണം ചെയ്തതാണ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തെട്ട് ശതമാനമാണ് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റും ഉണ്ടാക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന എണ്ണം ഇക്കുറി വളരെ കൂടുതലാണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആളുകൾ അമ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്റ്റും ഇക്കുറി ഉണ്ടാക്കില്ല അക്കാര്യത്തിൽ നിലപാടില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി ഇ ഡി പോലെയുള്ള ഏജൻസികളെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ശതമാനം ആളുകൾ മറ്റ് ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് കാസർഗോഡ് ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നു രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യത്തോടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയാണ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവർ പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് അപ്പോഴും അക്കാര്യത്തിൽ നോ കമൻസ് ഒരു നിലപാട് ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകളാണ് നാൽപ്പത്താറ് ശതമാനം പേർക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ നോ കമൻസ് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ കേരയിൽ പദ്ധതിയെ നിങ്ങൾ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടോ സ്വാഭാവികമാണ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നവരുടെ എണ്ണമാകാ ആണ് കൂടുതൽ ആകാം കൂടുതൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം കാര്യം ഇത് കാസർഗോഡാണ് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ യാത്രാ സൗകര്യം ഏതാണെങ്കിലും അവർ വേണം എന്ന അഭിപ്രായമുള്ളവരാണ് കാര്യം ഇപ്പോൾ ജനസാധുതി പോലും കണ്ണൂർ വരെയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വന്ദേ ഭാരതാണ് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് അവർക്ക് യാത്രാ ദുരിതം നേരിടുന്നവരാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം പേരും ഉണ്ട് കേരയിൽ വേണം എന്ന നിലപാടുള്ളവരാണ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് അവർ ശതമാനം കുറവല്ല മുപ്പത്തേഴ് ശതമാനം പേർ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു ആ കാര്യത്തിൽ നിലപാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾ പറയുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ദേശീയ തലത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് ബദലാകാൻ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് കരുത്തുണ്ടോ കഴിയുമോ പാങ്ങുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നവർ തുലോം കുറവാണ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം ആളുകളാണ് ഒരു നിലപാട് അക്കാര്യത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവരുടെ എണ്ണമാണ് കൂടുതൽ അൻപത്തിയേഴ് ശതമാനം അറുപത് ശതമാനത്തിനടുത്ത് അക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ല എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് ഓക്കെ പത്താമത്തെ ചോദ്യം സംസ്ഥാനത്തെ ധനപ്രതിസന്ധിക്കും ക്ഷേമ പെൻഷൻ മുടങ്ങുന്നതിനും ഉത്തരവാദി ആരാണ് എന്ന ചോദ്യമാണ് ദാ അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പല മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇരുവരുമാണ് എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് അവിടെ ശതമാനം കൂടിയപ്പോൾ ദാ ഇവിടെ സംസ്ഥാനം പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നു കേന്ദ്രം നാൽപ്പത്തിനാല് ശതമാനം എന്ന് പറയുകയാണ് കാസർഗോഡ് സാമ്പിളിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾ ഇരുവരും അതായത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ചേർന്നാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നവർ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ശതമാനം അക്കാര്യത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാനില്ല നോ കമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞവർ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് നിലവിലെ എം പിയുടെ മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വളരെ മികച്ചത് എന്ന് പറയുന്നവർ രണ്ടേ രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് മികച്ചത് എന്ന് പറയുന്നവർ അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നവർ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ശതമാനമാണ് മോശം എന്ന് പറയുന്നവർ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനമാണ് വളരെ മോശം എന്ന് പറയുന്നവർ പത്ത് ശതമാനമാണ് അക്കാര്യം നിലപാടില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ പതിനെട്ട് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ കാസർഗോഡ് ബി രാജ്മോഹൻ പ്രവർത്തനം ശരാശരിക്കും താഴെയാണ് എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ആണ് സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത നാല് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ കാസർഗോട്ടുകാർ വീണ്ടും കാസർഗോഡ് മാസങ്ങൾക്കപ്പുറം മത്സരരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന രാജ്മോഹൻ ഉണ്ടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് കേട്ട പോലെ ഉണ്ണിച്ച ആ കണക്ക് എങ്ങനെ വന്നു എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതാവും ഓക്കെ കാസർഗോഡ് മണ്ഡലത്തെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മണ്ഡലത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ ചോദ്യം ആ കാസർഗോഡ് ആര് ജയിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഏത് മുന്നണി വിജയിക്കും എന്നാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ വിലയിരുത്തൽ നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് എൽ ഡി എഫ് മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനം യു ഡി എഫ് മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനം എൽ ഡി എഫ് നാൽപ്പത് ശതമാനം മറ്റുള്ളവർ രണ്ട് ശതമാനം നോ കമൻസ് എന്ന്
നമ്മളുടെ സർവേയിൽ നല്ല ശതമാനം എൽ ഡി എഫിന് അവിടെ ലീഡ് പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ അവിടെ ഒരു എന്താണ് നാൽപ്പത് ശതമാനം നാൽപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനം ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതത്ര മോശമല്ല എന്നാൽ വളരെ മികച്ചതെന്നുള്ളത് രണ്ടും മികച്ചത് അഞ്ചും എന്നത് അത് രണ്ടിലെ കുറവ് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴും കുഴപ്പമില്ല ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം ആളുണ്ട് എം പിയുടെ പ്രകടനത്തെക്കാൾ ഉപരി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവം അതിൻ്റെ തനത് സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ഒരു പക്ഷേ വരാനുള്ള സാധ്യത ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സൂചന നമ്മളുടെ സർവേയിലുണ്ട് കാസർഗോഡുകാർ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഉണ്ണിച്ച എന്നാണ് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനെ വിളിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹത്തോടെ അങ്ങനെ ഉണ്ണിച്ച എന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തവണ യു ഡി എഫിന് അവിടെ ജയിച്ച് കയറണമെങ്കിൽ കുറെ കൂടി കഠിനാധ്വാനം ഇനിയുള്ള മാസങ്ങളിൽ വേണ്ടി വരും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അനുകൂലമായിരുന്ന ആ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇത്തവണ യു ഡി എഫിന് കാസർഗോഡ് ഒപ്പമില്ല അനുകൂലമല്ല എന്നതുകൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഇരട്ടിപ്പണിയെടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന സൂചന ആ മണ്ഡലം നൽകുന്നുണ്ട് യു ഡി എഫ് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ശ്രദ്ധ എന്താണ് ചെലുത്തേണ്ടി വരും എന്നതാണ് ഈ സർവേ നമുക്ക് മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചിത്രം കാസർഗോഡിനെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ സർവേയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ഞാൻ അഖിലേക്ക് ഒന്ന് പോകണം അഖിൽ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച മണ്ഡലങ്ങൾ കാസർഗോഡാണ് ഉദുമയാണ് കാഞ്ഞങ്ങളാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ അതിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ എന്താണ് എൽ ഡി എഫിന് സി പി എമ്മിന് കൊടുങ്കോട്ടയാണ് കാസർഗോഡ് എൽ ഡി എഫ് എപ്പോഴും മൂന്നാമത് പോലും പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് ഉദുമ കാഞ്ഞങ്ങാട് നമുക്കറിയാം ഉദുമ ഏതാണ്ട് ന്യൂട്രലാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് സി പി ഐക്ക് അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് പഴയ ഹോസ്റ്റൽ മണ്ഡലം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സാമ്പിളിങ് ഏതാണ്ട് മിക്സ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അവിടെ യു ഡി എഫിന് ഇക്കുറി ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നാൽ ആ സ്ഥാനം ആ എം പി സ്ഥാനം നഷ്ടമാകും എന്ന വിലയിരുത്തിലേക്ക് സർവേ എത്തിയത് അഖിൽ നമുക്കറിയാം പൊതുവെ കാസർഗോഡ് മണ്ഡലം ഒരു ഇടത് സ്വഭാവം എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കാണിക്കുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാല് സീറ്റിൽ മാത്രം എൽ ഡി എഫ് ജയിച്ചപ്പോഴും അന്ന് കാസർഗോഡ് എൽ ഡി എഫ് ജയിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പം നമ്മൾ ഈ സാമ്പിൾ നടത്തിയിരിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ കാസർഗോഡ് ഉദുമ തൃക്കരിപ്പൂർ കാഞ്ഞങ്ങാട് എന്നീ നാല് മണ്ഡലങ്ങളാണ് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ സർവേയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എൽ ഡി എഫിന് വിജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മഞ്ചേശ്വരം കാസർഗോഡ് രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫിൻ്റെ വോട്ട് വ്യത്യാസം ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകാരം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം അത് കാസർഗോഡ് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തെ വോട്ട് വോട്ട് വ്യത്യാസമാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തുന്ന യു ഡി എഫും മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തുന്ന എൽ എൽ ഡി എഫും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വോട്ട് വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ചേശ്വരത്തും കാസർഗോഡും എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള വോട്ട് വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ അല്ലെ വോട്ട് ലഭിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ശതമാന കണക്കും അല്ലെ എണ്ണത്തിലും കുറവ് വരുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഗണ്യമായ രീതിയിൽ വോട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് സി പി എം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എൽ ഡി എഫ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കണക്കുകൾ നമുക്ക് എൽ ഡി എഫിന് നാൽപ്പത് ശതമാനം വോട്ടെന്ന് പറയുന്ന അവരെ കോർ വോട്ടാണ് അത് ഏത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർക്ക് നാൽപ്പത്തി ഒന്നേ പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനം വോട്ട് കാസർഗോഡ് ലോക്സഭ മണ്ഡലത്തിൽ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പം ബാക്കി അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളും ഇപ്പോൾ കല്യാശ്ശേരിയും പയ്യന്നൂരും വലിയ ലീഡ് വലിയ ലീഡ് എൽ ഡി എഫ് നേടുമ്പോൾ കാസർഗോഡും മഞ്ചേശ്വരത്തും മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എൽ ഡി എഫ് പോവുകയും ആ വോട്ടിലാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ പറയുന്ന കൂട്ട് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സർവേയിലെ ബാക്കി ചോദ്യങ്ങളോട് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഒരു ഇടത് അനു അനുകൂല നിലപാടുകളാണ് സ്വീകരിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ സർവേയിൽ തന്നെ കാസർഗോഡാണ് മികച്ച സർക്കാർ എന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു സാമ്പിൾ കേരളയിൽ നോക്കാം നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ശതമാനം സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം കേരളയിൽ ആവശ്യമാണ് സർക്കാരിൻ്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതി വേണമെന്ന് പറയുന്ന ഏക മണ്ഡലം കാസർഗോഡെ നമുക്ക് ഈ സാമ്പിളിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇസ്രയേൽ പാലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് നിലപാടിനോട് അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ടില്
ഓക്കെ അതുപോലെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ശരാശരി എന്ന് നാൽപ്പത് ശതമാനം പേർ പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ആ തരത്തിലേക്കൊരു കണക്ക് കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ തവണ നേരത്തെ വിജയൻ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഇത്തവണ ഇവിടെയില്ല കഴിഞ്ഞ തവണ ശബരിമല ഒക്കെ വലിയ വിഷയമായിട്ട് കാസർഗോഡുണ്ട് അതുപോലെ ഇരട്ട കൊലപാതകമുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ യു ഡി എഫിന്റെ ഒരു വലിയ തരംഗമുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ തവണ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന് തുണയായിട്ടുണ്ട് ഇത്തവണ അത്തരം വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുപോലെ പി കരുണാകരൻ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് ടേം അവിടെ നിന്ന് ലോക്സഭയിലേക്ക് എത്തി അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിഗണിച്ചൊക്കെ ആകാം ഒരു പക്ഷേ അവിടെ വോട്ടേഴ്സ് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇത്തവണ അങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല പല പേരുകൾ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഹാഷ്മി പറഞ്ഞതുപോലെ ടി വി രാജേഷ് പക്ഷെ ടി വി രാജേഷ് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരാൾ വേണം എന്നൊക്കെയുള്ള തരത്തിലേക്ക് ചില അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ടി വി രാജേഷ് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുക എന്നതിൽ സംശയമുണ്ട് പിന്നെ കണ്ണൂരിലെ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെട്ടതാണ് കാസർഗോഡ് എന്നൊക്കെയുള്ളതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഏതായാലും ഇതിൽ പല പേരുകൾ വി പി പി മുസ്തഫയുടെ ഒക്കെ പേര് സജീവമായി തന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളായി കേൾക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം എം ബി രാജേഷിന്റെ പ്രൈവറ്റ് സ്റ്റാഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്നയാളാണ് അത് അവിടെ നിന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം രാജിവെച്ച് സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവമാകാൻ പാർട്ടി പറയുന്നു അപ്പോൾ അത് ആ തരത്തിലേക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു ഊഹാബോഹങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളരെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് കേരളത്തിന്റെ ഇലക്ഷൻ മൂഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളെ തെരഞ്ഞ നിയമസഭാ ഇലക്ഷൻ ഫലം ഇന്ന് ഇന്നത്തോടുകൂടി പൂർത്തിയാകുന്നു ഇനി ഇവിടെ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനിലേക്കുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നാലോ അഞ്ച് മാസങ്ങൾക്കപ്പുറമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒക്കെ മാറ്റം വന്നേക്കാം നമ്മൾ ഒന്നാം മണ്ഡലം കാസർഗോഡായിരുന്നു അവിടെ യു ഡി എഫിന് അധികാര നഷ്ടം എന്നതായിരുന്നു റിസൾട്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത മണ്ഡലത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് മലപ്പുറത്തേക്കാണ് മലപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെയും ചോദിക്കുകയാണ് മലപ്പുറത്തും ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം ചോദ്യം ഇസ്രയേൽ പലസ്തീൻ സംഘർഷ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നിലപാട് ആർക്കൊപ്പമാണ് എൽ ഡി എഫിനൊപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ശതമാനം ആളുകളാണ് യു ഡി എഫിനൊപ്പം എന്ന് പറയുന്നവരും നാൽപ്പത് ശതമാനം ഏതാണ്ട് ഒരേപോലെ തന്നെ എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫിനൊപ്പം നിൽക്കുകയാണ് മലപ്പുറത്ത് നമ്മൾ സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത അവിടുത്തെ മലപ്പുറം സ്വദേശികൾ ബി ജെ പിക്ക് നിലപാടിനൊപ്പം അവിടെയും ആളുണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അക്കാര്യത്തിൽ നിലപാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർ പതിനഞ്ച് ശതമാനം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മണ്ഡലങ്ങളിലൊക്കെയും നിലപാടില്ല എന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ നിലപാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ ഏറ്റവും എണ്ണം കുറവ് ആവറേജിലും ഏറ്റവും ഒരുപാട് കുറവുള്ളത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് കെ ആർ ഗോപിഷൻ ഗോപിഷൻ അവിടെ എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് എന്ന നിലപാടിനപ്പുറം ആ കോസിന് വേണ്ടി മലപ്പുറം ജില്ല നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹാഷ്മി ഈ ഹാഷ്മി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ കോസിന് വേണ്ടി മലപ്പുറം നിൽക്കുന്നു എന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ വായിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതേസമയം തന്നെ സ്വാഭാവികമായും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഒരു ചങ്കിടിപ്പ് കൂട്ടുന്ന ഒന്നുകൂടി ആയിരിക്കും നാൽപ്പത് ശതമാനം ഇടതുമുന്നണിയുടെ നിലപാടാണ് ശരി അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുമുന്നണിയുടെ നിലപാടിനൊപ്പം ഈ പലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് മലപ്പുറം പോലെ ഒരു ജില്ലയിൽ അതായത് യു ഡി എഫിന്റെ ഒരു ഉറച്ച മണ്ഡലമായി ഉറച്ച കോട്ടയായ സ്ഥലത്ത് ഇടതുമുന്നണിയുടെ പലസ്തീൻ അനുകൂല നിലപാടിനൊപ്പം നാൽപ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്നത് സ്വാഭാവികമായും മുസ്ലിം ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ചങ്കിടിപ്പ് കൂട്ടുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം അവിടെ നടന്ന റാലിയിൽ ശശി തരൂർ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള എതിർപ്പുകൾ യു ഡി എഫിന് അത് തിരുത്തേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മറ്റ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവാദങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പശ്ചിമേഷ്യൻ വിഷയത്തിൽ ഒരു പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ സമീപനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടതുമുന്നണിക്കും നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിൻ്റെ പിന്തുണ മലപ്പുറം പോലെ ഒരു ഇടത്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇടതുമുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നതും അവരുടെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജി ഇതിലൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയാം വണ്ണം പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചനയായിട്ടാണ് മലപ്പുറത്ത് നിന്നു
ബി ജെ പിക്ക് അവിടെ പിന്തുണ വളരെ കുറവാണ് അഞ്ച് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ സ്റ്റേറ്റ് ആവറേജിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് പതിനാറ് ശതമാനം ബി ജെ പിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ പിന്തുണയുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ആ തരത്തിലുള്ള പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നില്ല ഹാഷ്മി അപ്പോൾ അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നാൽപ്പത് ശതമാനം പേർ യു ഡി എഫ് നിലപാട് ആത്മാർത്ഥമാണ് സത്യസന്ധമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഇത് പറയുമ്പോൾ അത് പറയാതെ ഇരിക്കുന്നതിൽ ഇരിക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം എൽ ഡി എഫിന്റെ ഈ പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ റാലിയിൽ സമസ്തയുടെ നേതാക്കൾ പോയിരുന്നു അതിൽ ആ സമസ്ത എടുത്ത ഒരു നിലപാടുണ്ട് ആ സമസ്ത അക്കാര്യത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള യു ഡി എഫ് അനുകൂലമല്ലാത്ത സമീപനം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മളുടെ സർവേയിൽ അതേ നിലയിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതായിരിക്കാം ഈ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഹാഷ്മി അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഈ സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ച പെരിന്തൽമണ്ണ മങ്കട ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും എൽ ഡി എഫിന് വലിയ സ്വാധീനമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കൂടിയല്ലേ അപ്പോഴൊരു പക്ഷേ അതുകൂടി ഇതിൽ കാര്യം അതിനോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്തായാലും നാൽപ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ എൽ ഡി എഫിന്റെ നിലപാടും സത്യസന്ധമാണ് ആത്മാർത്ഥമാണെന്ന് വരുന്നു നാൽപ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ യു ഡി എഫിന്റെ നിലപാടിനൊപ്പം നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് കുറച്ച് ക്യൂറിയസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കണക്കിൽ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് എന്ന് വരുന്നു നമുക്ക് ചോദിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു എന്നതാണ് വളരെ മികച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടേ രണ്ട് ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് മികച്ചത് എന്ന് പറയുന്നവർ ഏഴ് ശതമാനമാണ് ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നവർക്കാണ് എണ്ണ കൂടുതൽ നാൽപ്പത്തി ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആളുകൾ പറയുന്നത് ഈ സർക്കാർ ആവറേജ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് മലപ്പുറത്ത് കൂടിയാണ് മലപ്പുറം യു ഡി എഫിൻ്റെ ഒരു ശക്തമായ കോട്ടയിൽ ഈ സർക്കാർ ശരാശരി ഓക്കെ ആണ് എന്ന് പറയുന്നവർ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നേരത്തെ നാൽപ്പത് ശതമാനം വന്ന ഇസ്രായേൽ നിലപാട് എൽ ഡി എഫിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നവർ ആ കണക്കിനൊപ്പം തന്നെ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റും കൂടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു മോശമെന്ന് പറയുന്നവർ ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനമാണ് വളരെ മോശമെന്ന് പതിനൊന്ന് ശതമാനം അക്കാര്യത്തിൽ നോ കമൻസ് എന്ന് പറയുന്നവർ പതിനാല് ശതമാനം ആളുകളുമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ വോട്ടിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം ഏതാണ് വർഗീയത പത്ത് ശതമാനം വർഗീയതയ്ക്കെതിരായ വോട്ട് അഴിമതിക്കെതിരായ വോട്ട് ഒൻപത് ശതമാനം അവിടെയും അവിടെയും ഒരുപക്ഷെ രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധം എന്ന് എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു ജില്ലയിൽ പോലും വിലക്കയറ്റം അത് മോശമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുകയല്ല വിലക്ക് എത്രത്തോളം അത് ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് നമ്മുടെ സാമ്പിളിങ്ങിൽ വീട്ടമ്മമാരുണ്ട് അവരുടെ നിലപാട് ഇതിനെല്ലാം ഒരു വിലക്കയറ്റം നാൽപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം എന്ന വലിയ കണക്കിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അണ്ണാമ്പ്ലോമിൽ തൊഴിലായ്മ മൂന്ന് ശതമാനം രാഷ്ട്രീയം നോക്കി വോട്ട് ചെയ്യുന്നവർ പതിനഞ്ച് ശതമാനം അക്കാര്യത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി മികവ് ഏത് സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് അവരുടെ മികവ് നോക്കി വോട്ട് ചെയ്യുന്നവർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കൂ ഇതുവരെ നമ്മൾ നോക്കി എല്ലാ മണ്ഡലത്തിലും എല്ലാ മണ്ഡലത്തിലും വിലക്കയറ്റം എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിലക്കയറ്റത്തിൻ്റെ ശതമാനത്തിൻ്റെ ആ ചങ്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ജനത്തെ ബാധിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം എന്ത് എന്നുള്ള പ്രതിപക്ഷ സമരങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഈ വിഷയങ്ങൾ കൂടി ആത്മാർത്ഥമായി ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലേ എന്ന അവർ അവർക്ക് ആലോചനയ്ക്ക് ഉദ്യമെങ്കിൽ നല്ലത് അടുത്ത ചോദ്യം ദേശീയ തലത്തിൽ നിങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ആരം എന്ന ചോദ്യമാണ് അവിടെ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഏഴ് ശതമാനം റേറ്റിംഗ് മാത്രമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കാണ് സെവൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റ് എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനം പേരും ദേശീയ തലത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അറുപത്തി കെജ്രിവാൾ അഞ്ച് ശതമാനം യോഗി ആദിത്യനാഥിന് പൂജ്യം ഖർഗേക്ക് ഒരു ശതമാനം നിതീഷ് കുമാറിന് പൂജ്യം ശരത് പവാറിന് പൂജ്യം അക്കാര്യത്തിൽ നിലപാടില്ല എന്നുള്ളവർ പതിനാറ് ശതമാനം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളും വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു മണ്ഡലം മലപ്പുറമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് വയനാട് പോലും അല്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നു നമുക്ക് വയനാടിൻ്റെ കണക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അതറിയാം പിന്നെ പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ വയനാട് പോലും സെവൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റ് എന്നുള്ള വലിയ റേറ്റിങ്ങിലേക്ക് എന്തായാലും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് നൽകുന്നില്ല ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു വളരെ മികച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് ആരും പറയുന്നില്ല വട്ടപ്പൂജ്യം പേരാണ് വളരെ മികച്ചത് മികച്ചതെന്ന് പറയുന്നവർ നാല് നാല് ശതമാനം ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നവർ പതിമൂന്ന് ശതമാനമാണ് മോശം എന്ന് പറയുന്നവർ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് വളരെ മോശം എന്ന് പറയുന്നവർ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് നിലപാടില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ പതിനെട്ട് ശതമാനം അപ്പോൾ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പേർ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മോശമാണ് എന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പറയുകയുമാണ് ഓ
ഈ നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം പേർ കേരയിൽ വേണം കേരയിൽ അനുകൂലികളാണ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു 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 ആകാംക്ഷാഭരിതമായ ഒരു സംശയമുണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിബേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗറാണ് എന്ന് തന്നെ തോന്നുകയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ദേശീയ തലത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് ബദലാകാൻ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് കരുത്തുണ്ടോ കഴിവുണ്ടോ പാങ്ങുണ്ടോ കഴിയും എന്ന് പറയുന്നവർ മുപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനമാണ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവർ മുപ്പത് ശതമാനം ഏതാണ്ട് ഒരു ശതമാനത്തിന്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഭിപ്രായമില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ശതമാനം ചില വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വേണ്ടി എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനം എന്നാൽ പേർ നിൽക്കുകയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ റേറ്റിംഗ് അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് വളരെ മോശമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നവർ അതേസമയം തന്നെ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് എൻ ഡി എ സഖ്യത്തിന് ബദലാകാൻ കഴിയുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് മുപ്പത് ശതമാനം പേർ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഫിഗർ അതും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം നിറഞ്ഞ ഒരു ഫിഗറാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും അടുത്ത ചോദ്യം പത്താമത്തെ ചോദ്യം സംസ്ഥാന ധനപ്രതിസന്ധിക്കും ക്ഷേമ പെൻഷൻ മുടങ്ങുന്നതിനും ഉത്തരവാദി ആര് എന്ന ചോദ്യം സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് ശതമാനം കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നവർ പതിനെട്ട് ശതമാനം ഇരുവരും ചേർന്നാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിക്കൊക്കെ കാരണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ വലിയ ശതമാനമാണ് അത് അൻപത്തിയാറ് ശതമാനമാണ് അറിയില്ല നിലപാടില്ല നോ കമൻസ് എന്ന് പറയുന്നവരുടെ എണ്ണം പതിമൂന്ന് ശതമാനമാണ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിലവിലെ എം പിയുടെ മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു നിങ്ങൾ തൃപ്തരാണോ വളരെ മികച്ചത് എന്ന് പറയുന്നവർ അഞ്ച് പെർസെൻറ്റ് മികച്ചത് എന്ന് പറയുന്നവർ പതിനെട്ട് ശതമാനം ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നവർ നാൽപ്പത്തിനാല് ശതമാനം മോശമെന്ന് പറയുന്നവർ പതിനാല് ശതമാനം വളരെ മോശം എന്ന് പറയുന്നവർ എട്ട് ശതമാനമാണ് അക്കാര്യത്തിൽ നോ കമൻസ് എന്ന് പറയുന്നവർ ഇവിടെ ശതമാനത്തിലും തീരെ കുറവല്ല പതിനൊന്ന് ശതമാനം പേർ അവിടെ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അബ്ദുൾ സമദ് സമദാനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശരാശരിക്ക് മുകളിൽ എന്നാണ് അവിടെ നമ്മുടെ സാമ്പിളിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത് ജനം വിലയിരുത്തുകയാണ് നമുക്കറിയാം അവിടെ കുഞ്ഞാലക്കുടി നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ രാജിവെച്ച ഒഴിവിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് സമദാനം അവിടെ മത്സരിക്കുന്നത് ജയിക്കുന്നത് ലോക്സഭയിലേക്ക് പോയത് വർഷം രണ്ടാകുന്നേ ഉള്ളൂ എം പി എ പൂർണാർത്ഥത്തിൽ വിലയിരുത്താനുള്ള സമയമൊന്നും ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും സമദാനി നല്ല പ്രാസംഗികനാണ് ഒരു മിതവാദിയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അധികം ഹേറ്റേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് നല്ല മനുഷ്യനാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അത് സർവേയിലും പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണം കരുതൻ അതല്ലാതെ എം പിയുടെ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തി ശരാശരിക്ക് മുകളിൽ എന്ന് പറയാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവസാന ചോദ്യം ക്രൂഷ്യൽ ചോദ്യം വരാനിരിക്കുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഏത് മുന്നണി വിജയിക്കുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് ദ യു ഡി എഫ് അൻപത് ശതമാനം അൻപത് ശതമാനം പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു യു ഡി എഫ് ആ മണ്ഡലം നിലനിർത്തും എൽ ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നവർ മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്നവർ നാല് ശതമാനമാണ് മറ്റുള്ളവർ എന്ന് പറയുന്നവർ മൂന്ന് ശതമാനമാണ് നിലപാടില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ പതിനൊന്ന് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് അമ്പത് വലിയ ശതമാനത്തിൽ യു ഡി എഫ് അവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയമൊന്നും ആയിട്ടില്ല സമാധാനം തന്നെയാണോ എന്നും അറിയില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും മുപ്പത്തിരണ്ട് അമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ശതമാനത്തിൽ യു ഡി എഫ് ആ മണ്ഡലം യു ഡി എഫിൻ്റെ കൊടുങ്കോട്ടം നിലനിർത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ സർവേയിൽ പങ്കെടുത്തവർ പറയുന്നത് കെ ആർ ഗോപികൃഷ്ണൻ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം പ്രശ്നമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇസ്രായേൽ വിഷയത്തിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം പേർ എൽ ഡി എഫ് നിലപാടിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നു കേരയിൽ വേണമെന്ന് കൂടുതൽ പേർ പറയുന്ന മലപ്പുറം ഈ സർക്കാർ ആവറേജാണെന്ന് പറയുന്നവർ നാൽപ്പത്തിനാല് ശതമാനത്തിന് കണക്ക് എങ്കിൽ കൂടിയും മലപ്പുറം പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് അല്ലേ വളരെ വളരെ പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് ഹാഷ്മി കാരണം മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഒരു യു ഡി എഫ് അനുകൂല സ്വഭാവം അത് ഒരു തരത്തിലും അതിന് ഇളക്കം തട്ടാനോ മാറാനോ പോകുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സർവേയും പറയുന്നത് ഞാൻ അതിനിടയിൽ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നേരത്തെ വിജയകുമാർ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു സമസ്ത എടുത്ത നിലപാട് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇടതുപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വിലയിരുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഇസ്രയേൽ അല്ലെങ്കിൽ പശ്ചിമേഷ്യൻ വിഷയത്തിൽ ഇടതുമുന്നണിക്ക് സ്വീകരിച്ച സമീപനത്തോട് നാൽപ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ സമസ്ത പോലെ ഒരു സംഘടനയ്ക്കും മുസ്ലിം ലീഗ് പോലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയ്ക്കും ഈ വിഷയത്തിൽ അതായത് അനുകൂ ഒരേ നിലപാട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ റാലികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യത്യസ്ത സമീപനമേ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നറിയാം ഇപ്പോൾ സമസ്ത പോലൊരു സംഘടനയ്ക്ക് അത് ഇടത
ഇടപെടാൻ ആളുകൾ കരുതുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇടതുമുന്നണിക്ക് അനുകൂലമായി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ വിഷയം രണ്ട് ഈ കേരയിൽ പദ്ധതിയെ മലപ്പുറത്തെ ആളുകൾ കൂടുതലായി അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് മാത്രമാണ് അതിനപ്പുറം അതിൻ്റെ തികഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ മനസ്സ് മലപ്പുറം ഈ സർവേയിൽ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പ്രകടമാക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല മലപ്പുറത്തിൻ്റെ പരമ്പരാഗതമായ ഒരു യു ഡി എഫ് അനുകൂല രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവത്തിന് ഇളക്കം തട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നതാണ് ഇതിലെ മറ്റു പല ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി കേരളത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നത് യു ഡി എഫിന് ഗുണം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ദേശീയ തലത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് ബദലാകാൻ കഴിയും എന്നത് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ശതമാനം ആളുകൾ കഴിയും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ധനപ്രതിസന്ധി ക്ഷേമ പെൻഷനും കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ കൂടുതൽ ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മണ്ഡലമാണ് മലപ്പുറം അങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മലപ്പുറം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് അതിലൊന്ന് അതിൻ്റെ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയ മനസ്സ് ഈ സർവേയിൽ വളരെ വ്യക്തമായി മലപ്പുറം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് രണ്ട് അതിൻ്റെ യു ഡി എഫ് അനുകൂല രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യം ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ വിഷയത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ നിലപാടിൽ ശരിയുണ്ട് എന്ന് കാണുന്ന ഒരു വലിയ ശതമാനം ആളുകൾ മലപ്പുറത്തുണ്ട് എന്ന് ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ഈ സർവേയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നത് ആശ്മി യെസ് അഖിലേക്ക് പോകുന്നു അഖിൽ അതുകൂടി കുറച്ചുകൂടി കടന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ സർക്കാരിനെ വിലയിരുത്തുന്നവർ നാൽപ്പത്തിനാല് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു വലിയ എന്താണ് ആവറേജ് ശരാശരി നാൽപ്പത്തിനാല് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ ഒരു വലിയ ഫിഗറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സി പി എം ലീഗിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ലീഗ് എന്തായാലും പോകാൻ വേണ്ടിയൊന്നും അല്ല പക്ഷേ അതിനുള്ളിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അതൊക്കെ വിജയം കണ്ട് തുടങ്ങുന്നു എന്നർത്ഥം ഈ കണക്കുകൾക്കുണ്ടോ അഖിൽ പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കണം മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളെക്കാൾ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മോശം എന്ന് പറയുന്ന ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനം ഇരുപതിന് മുകളിലേക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മോശമെന്ന് പറയുന്നൊരു മണ്ഡലം കൂടിയാണ് മലപ്പുറം മറ്റുള്ള മണ്ഡ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് ഇരുപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിലേക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മോശമെന്ന് പറയുന്നില്ല ഇവിടെ ശരാശരി ഇത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പേര് പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു ആ സർക്കാരിനെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ തന്നെ മികച്ചത് വളരെ മികച്ചതും വളരെ കുറവാണ് അവിടെ അവിടെ സർക്കാർ വലിയ തരക്കേടില്ല എന്നൊരു അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളയിൽ പോലുള്ള പദ്ധതികൾ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മധ്യഭാഗത്ത് മധ്യഭാഗം എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ സഞ്ചരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് ഒരുപക്ഷെ മലപ്പുറത്ത് കേരളത്തിൽ നിന്നും കാസർഗോട്ട് പോകാനാണെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകാനാണെങ്കിലും അവർ അവർക്ക് യാത്രയ്ക്ക് കൂടുതൽ ആവശ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്തരം പദ്ധതികളെ അവർ കേരളയിൽ പോലുള്ള പദ്ധതികളെ അവർ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട് സർക്കാർ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഒരു യു ഡി എഫ് സ്വഭാവം എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നിലനിർത്തുന്നു ഇവിടെ ഇ ഡി വൈ ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പേര് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനം പേരാണ് ഇ ഡി എ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അവർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അൻപത്തി ആറ് പോയിന്റ് നാല് ശതമാനം പേര് അഭിപ്രായം പറയാതെ ഇ ഡി എ ഇ ഡി ഇ ഡി എ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോന്നോ ഇല്ലെങ്കിലോ എന്ന് അഭിപ്രായം പറയാതെ നിൽക്കുന്നു മുപ്പത്തിയൊന്ന് ശതമാനം പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സഹകരണ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇ ഡിയുടെ റെയ്ഡും അല്ലെ ഇ ഡിയുടെ അന്വേഷണം ആ ചോദ്യം ആ ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ സഹകരണ ബാങ്ക് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇ ഡിയുടെ ഇടപെടൽ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ബി ജെ പി അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്താണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അത് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി ആറ് ശതമാനം പേരും അപ്പോൾ അഭിപ്രായമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറി ഒരു വ്യക്തമായി പറയാതെ ലോജിക്കുള്ളൊരു വാദമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് കരുവന്നൂർ ബാങ്കിലൊക്കെ ഇ ഡി വരവും ആ കരുവന്നൂർ ബാങ്കിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിലും സമയമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉത്തരം വരാം അത് ലോജിക്കുണ്ട് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇലക്ഷൻ സർവേയിലാണ് ദ ബിഗസ്റ്റ് ഇലക്ഷൻ മൂട്രാക്കർ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷൻ മൂട്രാക്കർ നമ്മൾ പറയുന്നു സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണ്ണയം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നാൽ എങ്ങനെ കേരളം ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലോ അഞ്ചോ മാസത്തിനപ്പുറം തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നാൽ
ദൈനംദിന ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾക്കെതിരായ വോട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനമാണ് എറണാകുളത്ത് തൊഴിലില്ലായ്മ ഒറ്റ ശതമാനം മാത്രമാണ് എറണാകുളത്ത് രാഷ്ട്രീയം നോക്കി വോട്ട് ചെയ്യുന്നവർ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി മികവ് നോക്കി വോട്ട് ചെയ്യുന്നവർ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ശതമാനം അപ്പോൾ സ്ഥാനാർത്ഥി മികവ് നോക്കി വോട്ട് ചെയ്യുന്നവർ മുപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം വിലക്കയറ്റത്തിനായ വോട്ട് ചെയ്യുന്നവർ മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനം ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ദേശീയ തലത്തിൽ നിങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ആര് എന്നതാണ് ചോദ്യം നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്നവർ പതിനാറ് ശതമാനമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്നവർ അൻപത് ശതമാനമാണ് അതായത് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഇവിടെയുള്ള റേറ്റിംഗ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻ്റ് ആണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ എന്ന് പറയുന്നവർ അഞ്ച് ശതമാനം യോഗി ആദിത്യനാഥ് എന്ന് പറയുന്നവർ പൂജ്യം വട്ടപൂജ്യം മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെ ഒരു ശതമാനമുണ്ട് നിതീഷ് കുമാറിനും ശരത് പവാറിനും ആരും അവർക്ക് അനുകൂലമായി നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നിലപാടില്ലാത്തവർ ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം ഒരു പക്ഷേ എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനം എന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മലപ്പുറത്ത് റേറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എറണാകുളം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു വളരെ മികച്ചതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു രണ്ടേ രണ്ട് ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് മികച്ചതെന്ന് പറയുന്നവർ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നവർ പതിനാല് ശതമാനം മോശം എന്ന് പറയുന്നവർ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനമാണ് എറണാകുളം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ വളരെ മോശം എന്ന് പറയുന്നവർ ഇരുപത്താറ് ശതമാനം ഒരു നോ കമൻസ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ പറ്റി നമ്മളിവിടെ എന്ത് പറയാനാണ് എന്ന് പറയുന്നവർ പതിനൊന്ന് ശതമാനം ആളുകളാണ് നോക്കൂ ഇവിടെ മോശം ബിലോ ആവറേജ് എന്ന് എന്ന് തന്നെ വിലയിരുത്തി എറണാകുളം ജില്ലയിൽ എറണാകുളം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ പങ്കെടുത്ത നമ്മുടെ സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സാമ്പിൾ സൈസ് അടുത്ത ചോദ്യം രാഹുൽ ഗാന്ധി കേരളത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നത് യു ഡി എഫിന് ഗുണം ചെയ്യുമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം ചെയ്യും എന്ന് പറയുകയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അതും പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗറാണത് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് അക്കാര്യത്തിൽ നിലപാടില്ല എന്ന് പറയുന്നവരുടെ എണ്ണം മുപ്പത് ശതമാനമാണ് എറണാകുളം പോലൊരു സ്ഥലത്ത് ഈ പറയുന്ന കോൺഗ്രസിന് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു നിലപാട് പറയാനില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ചെറിയ കണക്കല്ല ഏഴാം ചോദ്യം രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി ഇ ഡി പോലെയുള്ള ഏജൻസികളെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കി ദുരുപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയുകയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ആളുകൾ ഇല്ല എന്ന് പറയുകയാണ് ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം ആളുകൾ നിലപാടില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ നാൽപ്പത്തിനാല് ശതമാനം നോക്കൂ ഇപ്പോൾ മറ്റ് മറ്റ് മല മണ്ഡലങ്ങളും അങ്ങനെ ഇല്ല അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കുന്നില്ല എന്ന് കരുതുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വലിയ വേരോട്ടമുള്ള ഒരു ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ സി പി എം നിലപാടായ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കുന്നു എന്ന നിലപാടിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനമാണ് എസ് വിജയകുമാർ ആ ചോദ്യത്തിൽ ആ ഉത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രതികരണമുണ്ടോ യെസ് ഹാഷ്മി അതിൽ അഭിപ്രായമില്ല എന്ന് പറയുന്ന നാൽപ്പത്തിനാല് ശതമാനം പേരുണ്ട് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആ നാൽപ്പത്തിനാല് എന്നത് ഒരു പക്ഷേ ആ നാൽപ്പത്തിനാലിനെ ചെറുതാക്കി കാണാൻ കഴിയില്ല അത്രയും ആളുകൾ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു നിലപാടെടുക്കുന്നില്ല എന്നതുകൂടി ശ്രദ്ധേയമാണ് കാരണം അതൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമായി കാണുന്നില്ല അവർ എന്നതാണ് ഞാൻ അതിൽ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഈ തെര ഈ മണ്ഡലത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജയപരാജയങ്ങളെ തീരുമാനിക്കുന്നതിലോ അവരുടെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിലോ ഒരു ഘടകമായി ഭൂരിഭാഗവും കരുതുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഈ മറുപടിയിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവം ഞാൻ കാണുന്നതേ ഇല്ല ഹാഷ്മി ഓക്കെ അല്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇത് യു ഡി എഫിന്റെ ഒരു പരമ്പരാഗത മണ്ഡലമാണ് എറണാകുളം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി നോക്കിയാൽ മതി പ്രത്യേകിച്ച് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഇടതുപക്ഷത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനും കേന്ദ്രത്തിനും എതിരെയുള്ള ഒരു ഒരു നിലപാടാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു യു ഡി എഫിൻ്റെ മണ്ഡലം എപ്പോഴും യു ഡി എഫിനും കോൺഗ്രസിനും എതിരെയുള്ളൊരു വികാരം നെഗറ്റീവ് വികാരം വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ആൾക്കാർ ഇടതുപക്ഷത്ത് നിന്ന് ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അങ്ങനെ കരുതുന്നില്ലെന്നാണ് അത് ഒരു സംഭവത്തിൽ അത് ഒറ്റപ്പെട്ട കാര്യം മാത്രമാണ് പക്ഷേ പൊതുവായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ കേന്ദ്രത്തിനും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും എതിരെയാണത് അത് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതില് ഒരു ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അപ്പൊ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു യു ഡി എഫിനെ അനുകൂലിക
ദേശീയ തലത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് ബദലാകാൻ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് കഴിയുമോ എന്ന ചോദ്യം ഞാൻ നേരത്തെ പി പിയോട് ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യം കഴിയും എന്ന് പറയുന്ന ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനം പേരാണ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവർ മുപ്പത്താറ് ശതമാനമാണ് അക്കാര്യത്തിൽ നോ കമൻസ് എന്ന് പറയുന്നവർ മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തേഴ് ശതമാനം കൂടുമ്പോൾ അത് വലിയ ശതമാനമാണ് കോൺഗ്രസിന് ഈ പറയുന്ന വേരോട്ടമുള്ള ഒരു ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു മുന്നണിക്ക് കാര്യമായ പ്രസക്തി ഉണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയുകയാണ് കൂടുതൽ പേർ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം സംസ്ഥാനത്തെ ധനപ്രതിസന്ധിക്കും ക്ഷേമ പെൻഷൻ മുടങ്ങുന്നതിന് ഉത്തരവാദി ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് സംസ്ഥാനമാണെന്ന് പറയുന്നു ഇരുപത്താറ് ശതമാനം കേന്ദ്രമാണെന്ന് പറയുന്നു പതിനെട്ട് ശതമാനം ഇരുവരും ചേർന്നാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നവർ മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനമാണ് നോക്കൂ അറിയില്ല അക്കാര്യത്തിൽ ഒന്നും പറയാനില്ലെന്ന് പറയുന്നവർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം പേരുമാണ് അതും ഒരു പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ പ്രൊഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗറാണെന്ന് തന്നെ തോന്നുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം നിലവിലെ എം പിയുടെ മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യലായ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിൽ വളരെ മികച്ചതെന്ന് പറയുന്നവർ ആറ് ശതമാനമാണ് മികച്ചത് എന്ന് പറയുന്നവർ പതിമൂന്ന് ശതമാനമാണ് ശരാശരി ആവറേജ് ആണ് ഓക്കെ ആണ് എന്ന് പറയുന്നവർ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ശതമാനമാണ് മോശം എന്ന് പറയുന്നവർ പത്തൊൻപത് ശതമാനം വളരെ മോശം ദ വസ്റ്റ് എം പി എന്ന് പറയുന്നവർ നാല് നാല് ശതമാനം അക്കാര്യത്തിൽ നോ കമൻസ് നിലപാടില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ പത്തൊൻപത് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താണ് ഹൈബീഡൻ എം പിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത എറണാകുളത്തുകാർക്ക് അതൃപ്തിയില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവർ ഓക്കെയാണ് ഹൈബീഡൻ എന്ന എം പിയിൽ അടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം വരാനിരിക്കുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഏത് മുന്നണി വിജയിക്കും എന്നാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് എൽ ഡി എഫ് നാൽപ്പത്തി യു ഡി എഫ് നാൽപ്പത്തിനാല് ശതമാനം പേർ എന്ന് പറയുകയാണ് എൽ ഡി എഫ് മുപ്പത് ശതമാനം പേർ എന്ന് പറയുകയാണ് ബി ജെ പി ഒൻപത് ശതമാനം പേർ മറ്റുള്ളവർ അഞ്ച് അക്കാര്യം നിലപാടില്ല എന്ന് എന്നുള്ളവർ എന്നുള്ളവർ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം അപ്പോൾ യു ഡി എഫിന് ശക്തമായ വേരുകളുള്ള അടിത്തറയുള്ള ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ വോട്ട് വ്യത്യാസത്തിൽ യു ഡി എഫ് ജയിക്കുമെന്നാണ് സർവേയിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ നിലപാട് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് പ്രൊഡിക്റ്റബിളുമാണ് അല്ലേ ഗോപി ഹഷ്മി ഇവിടെ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ ജെയിംസ് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ എറണാകുളം മണ്ഡലത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിന് നമുക്കറിയാം അതിന് പരമ്പരാഗതമായ യു ഡി എഫിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന മണ്ഡലമാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില പ്രതികരണങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ആളുകളും അതിനെ ശരാശരിയായി മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ മോശം എന്ന തരത്തിലാണ് വോട്ടർമാർ വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കുറവ് അതിന് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മണ്ഡലം എന്ന് നമുക്ക് എറണാകുളത്തെ കുറിച്ച് പറയാം അതേസമയം അതേ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും ആ കാര്യമായി പരിഗണിക്കാൻ എറണാകുളത്തെ വോട്ടർമാർ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മോശം എന്ന നിലയിൽ വിലയിരുത്തുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അപ്റ്റു ദ മാർക്കായിട്ടില്ല എന്ന് വിലയിരുത്തുന്ന എറണാകുളത്തെ നമ്മൾ യു ഡി എഫ് പരമ്പരാഗതമായി യു ഡി എഫിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന മണ്ഡലമായ എറണാകുളത്തെ വോട്ടർമാർ തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അത്ര മികച്ചതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ട് പോലും വിലയിരുത്താൻ മടിക്കുന്നത് എന്നൊരു ഫാക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് മെട്രോ നഗരമായ കൊച്ചി ഉൾപ്പെടുന്ന എറണാകുളം അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളം മണ്ഡലത്തിൽ ഈ കേരയിൽ എന്ന പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു വികസന പദ്ധതിയോട് മുഖം നിരി തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എറണാകുളത്തെ ജനങ്ങൾ എന്നത് വളരെ പ്രകടമായി നമുക്ക് കാണാം കാരണം ഈ സ്വപ്ന പദ്ധതിയെ നിങ്ങൾ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടോ ഇടത് മുന്നണിയുടെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അൻപത്തിനാല് പോയിന്റ് നാല് ശതമാനം ആളുകളും അനുകൂലിക്കുന്നില്ല എന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആഷ്മി പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതിനകത്തുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വരവ് കേരളത്തിൽ ഗുണം ചെയ്യും എന്ന് കൂടുതൽ പേരും അഭിപ്രായപ്പെടുമ്പോഴും ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് ബദലാകാൻ കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷ എറണാകുളത്തെ ഭൂരിപക്ഷം വോട്ടർമാർക്കും ഇല്ല എന്നതും ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അത് അതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് നേരത്തെ ജെയിംസ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു യു ഡി എഫ് അനുകൂല രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവം എറണാകുളം നിലനിർത്തുകയും അത് അതേപടി തന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് 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 തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണ ഹൈബി ഈഡനും പി രാജീവായിരുന്നു എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി
തന്നെയാണോന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ശരാശരിക്കും താഴെ എന്ന് പറയുന്നത് യു ഡി എഫിൻ്റെ ഒരു ഉരുക്ക് കോട്ടയിൽ തന്നെ നിന്ന് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം വരുന്നത് എന്നത് മറ്റൊന്ന് ഇല ഇസ്രയേൽ പലസ്റ്റീൻ സംഘർഷം അതിലും എൽ ഡി എഫിനൊപ്പം നിൽക്കുകയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി കേരളത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ചാൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് ആറ് ശതമാനത്തോളം അത് നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവർ മറ്റൊന്ന് അവർ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ ദേശീയ തലത്തിൽ ബദലാകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ തരത്തിലേക്കൊക്കെ ചില കൗതുകങ്ങൾ കൂടി ഇതിൽ ബാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സർവേ ഫലം നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ മറ്റൊന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തു വന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിനൊക്കെ ശേഷം ഈ സർവേയിലേക്ക് പോയാൽ ഈ തരത്തിലേക്ക് തന്നെ ആകുമോ ഇത്തരം ദേശീയ തലത്തിലെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി വരിക എന്നതിലും എനിക്കൊരു ചെറിയ സംശയം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഹാഷ് വിജയകുമാർ പല മണ്ഡലത്തിലും വിജയകുമാർ പല മണ്ഡലത്തിലും ഇത് മാത്രമല്ല പല മണ്ഡലത്തിലും അതിൻ്റെ എൻ റിസൾട്ടിൽ എൻ റിസൾട്ടിന് അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷേ എത്തിയേക്കില്ല എന്ന് കരുതുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളും ചില ഉത്തരങ്ങളും എറണാകുളത്ത് മാത്രമല്ല പല മണ്ഡലങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് മലപ്പുറത്തുകാർക്കും എന്തുകൊണ്ടാകാമത് വിജയകുമാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹാഷ്മി നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരവും അന്തിമ റിസൾട്ടും ഒരുപോലെ ആകണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ വിലക്കയറ്റം പ്രധാന പ്രശ്നമാണെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് അതേ നിലയിൽ ഈ റിസൾട്ടിൽ പ്രതിഫലിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എറണാകുളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ അവ്യക്തതയൊന്നുമില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഹൈബി ഈഡൻ അൻപത് ശതമാനത്തിലധികം അൻപത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഒൻപത് ശതമാനം വോട്ട് നേടിയാണ് ഇവിടെ വന്ന് ജയിച്ചത് പി രാജീവ് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിരുന്നു അന്ന് പി രാജീവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർലമെൻ്ററി പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി നന്നായി അറിയാവുന്നതായിരുന്നു എറണാകുളത്തെ ജനങ്ങൾ രാജ്യസഭയിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനം നന്നായി വിലയിരുത്തിയ ആളുകളായിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പോഴും അവർ ഹൈബി ഈഡനെയാണ് പിന്തുണച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മോശം കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിരുന്നില്ല ഏറ്റവും നല്ല രണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റുകളായിരുന്നു അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് അവർ ആധാരമാക്കിയത് സ്ഥാനാർത്ഥി മികവ് ആയിരുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രം നോക്കിയായിരുന്നില്ല രാഷ്ട്രീയം തന്നെയായിരുന്നു അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം ആ രാഷ്ട്രീയ വിഷയത്തിലാണ് അവിടെ യു ഡി എഫിൽ യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായി എറണാകുളം വിധി എഴുതിയത് ആ സാഹചര്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഇത് ഈ അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുമ്പോഴും ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല നമ്മളുടെ സർവേയിൽ ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെ പതിനാല് ശതമാനത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും തമ്മിൽ അത് അത് വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ല അതിന് ആ ആനുപാതികമായി തന്നെ ആയിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തെ കാര്യങ്ങളും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇതൊരു യു ഡി എഫിൻ്റെ സ്വാധീന മേഖലയാണ് എല്ലാ സ്വാധീന മേഖലകളിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തകർന്ന ചരിത്രമുണ്ട് എന്നത് മുന്നിൽ നമ്മളുടെ മുന്നിലുണ്ട് സഭാഷൻ പോളിൻ്റെ ഒക്കെ വിജയം നമ്മളുടെ മുന്നിലുണ്ടെങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായി ഇതിൻ്റെ തനത് സ്വഭാവം എന്നത് യു ഡി എഫിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പി രാജീവിനെ പോലൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഹൈ ബി ഇടൻ ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരത്തോളം വോട്ടിന് പരാജയപ്പെടുത്തി അൻപത് ശതമാനത്തോളം വോട്ട് യു ഡി എഫിന് ഇവിടെ കിട്ടി എന്നതുകൂടി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി പി എൽ ഡി എഫിന് ഇവിടെ 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 സാധാരണ സഭ പറയുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തുന്നു ആ സഭയുടെ വോട്ടും കിട്ടുന്നില്ല പാർട്ടിയുടെ വോട്ടും കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ വിമർശനങ്ങൾ പാർട്ടി ഇവിടെ നേരിടാറുണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കിട്ടാനും ബുദ്ധിമുട്ടാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യ മാറ്റം ഉണ്ടോ ഇക്കുറി പി പി അല്ല ഇക്കുറി അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൽ ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഏറ്റവും പറ്റുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് തന്നെയാണ് ഇടാറുള്ളത് പക്ഷെ ഹൈബി ഇടൻ എന്ന കാൻഡിഡേറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുക അദ്ദേഹം ഓക്കെ ആണ് പക്ഷേ റിസൾട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കേക്കാൾ മേലെയാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമായ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മികച്ചതും ശരാശരിയും കൂട്ടിയാൽ അമ്പത്തെട്ട് മുതൽ അറുപത് ശതമാനം വോട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനമാണ് മോശം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹം ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ അദ്ദേഹം ശരാശരിക്ക് മുകളിലാണ് എന്നാണ് പറയേണ്ടിയിരുന്നത് എന്ന വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അഭിപ്രായം ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് വെറും ഓക്കെ അല്ല എനിക്ക് ഉള്ള ഒരു കൗതുകം ഇടതു മുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ആരായിരിക്കും എന്നതാണ് എറണാകുളത്ത് അതാണ് എൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ഒരു കൗതുകമായി നിൽ
പ്രകടമായി ഒരു പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ പാർട്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ മത്സരിക്കുമ്പോൾ പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് കിട്ടുന്ന വോട്ട് പോലും എറണാകുളത്ത് ലഭിക്കാറില്ല എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം പക്ഷേ യുവാവായൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ എൽ ഡി എഫ് ഡി വൈ എഫ് ഐ അതുപോലെ സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ചിലരുടെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ആളുകളുടെയൊക്കെ പേരുകൾ ഇവിടെ പരിഗണിക്കുന്നതായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയേണ്ടതല്ല അഭ്യൂഹം മാത്രമാണ് സാധ്യത വിജയൻ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശം ഇല്ല ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല ഇത്രയും വലിയ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ ഞാൻ അതിന്റെ സാധ്യത ഒട്ടും തന്നെ കാണുന്നില്ല അല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിനെ ആകെ തകിടം മറിയിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കണം കേരളത്തിലും എറണാകുളത്തും ഒക്കെ അഖിൽ 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 ഒറ്റ കാര്യം നമ്മുടെ പി പി ജെയിംസ് പറഞ്ഞത് ഹൈബിയുടെ പ്രവർത്തനം ശരാശരിക്ക് മുകൾ എന്ന് വിലയിരുത്താമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറണാകുളം ഒരു ചെറിയ മണ്ഡലമാണ് എം പിമാർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഓടിയെത്താൻ ഓടിയെത്താൻ കഴിയുന്ന മണ്ഡലമാണ് ഹൈ ബി ഇടൻ അത്യാവശ്യം ഈ മണ്ഡലത്തിൽ വിസിബിളായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ ശരാശരിക്ക് മുകളിലേക്ക് വരാമായിരുന്നു ഹൈ ബി അല്ലേ അതെ നമ്മൾ എറണാകുളത്തെ പറ്റി പരിഗണിക്കുമ്പം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ലോകസഭാ മണ്ഡലം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം മറ്റ് ഇപ്പം പത്തനംതിട്ടയോ മാവേലിക്കയോ അല്ലെങ്കിൽ ആലത്തൂരോ പോലുള്ള മണ്ഡലങ്ങളെ വെച്ച് ഭൂപ്രകൃതി വെച്ച് നോക്കുമ്പം എറണാകുളം ഒരു നഗര മണ്ഡലമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു എം പി എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നതാണെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ച വെക്കുകയാണെങ്കിലും ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ വിസിബിളാണ് അതിപ്പം നമുക്ക് നഗരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയും എം പി എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ വിസിബിളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഒരു നഗരമണ്ഡലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ എങ്കിൽ അവരുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് ഹെ ബി ഇടനെ പോലെ ഒരാൾ ഒരു എം എൽ എ ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം കാഴ്ച വെച്ച ഒരാളുടെ എം പി ആയപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ശരാശരിക്ക് മുകളിൽ എത്തുന്നില്ല അദ്ദേഹം ശരാശരി എന്ന രീതിയിലേക്ക് പറയുന്നത് കാരണം അനുകൂലമായിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം മോശം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ശരാശരിക്ക് മുകളിലാണല്ലോ അമ്പത്തെട്ട് അറുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരാശരിക്ക് മുകളിലാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടെത്തിയ സർവേയിൽ കാണിക്കുന്ന കണക്കുകൾ വെച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് എനിക്ക് അഖിൽ അതിന്റെ വേറൊരു പാരാമീറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അഖിൽ മീൻ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാരാമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ആ മീൻ സ്കോറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അഖിൽ നമ്മൾ ഈ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഈ രേഖകളുടെ അതായത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ശരാശരി എന്ന നിലയിൽ കാണുന്നതും മികച്ചതും വളരെ മികച്ചതുമായി കാണുന്ന ടോട്ടൽ സ്കോർ ആണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിട്ടുണ്ട് ാണ് അവിടെ നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇസ്രായേൽ പലസ്തീൻ സംഘർഷ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ നിലപാട് ആർക്കപ്പം ചോദ്യത്തിന് യു ഡി എഫ് പത്തൊൻപത് ശതമാനം എൽ ഡി എഫ് ഗ്രാഫിക്സ് എൽ ഡി എഫ് പതിനാല് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നു ബി ജെ പി പതിനെട്ട് ശതമാനം അക്കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ അവിടെ എൽ ഡി എഫിനൊപ്പം തന്നെയാണ് മറ്റ് മല മണ്ഡലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപൂർവ ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ആ വിഷയത്തിൽ യു ഡി എഫ് നിലപാടിലാണ് കൂടുതൽ ആത്മാർത്ഥത കൂടുതൽ സത്യസന്ധ എന്ന് എന്ന നിലപാടുള്ളവരുള്ളൂ ഈ ആറ്റിങ്ങിലും എൽ ഡി എഫ് പത്തൊൻപത് ശതമാനം യു ഡി എഫ് പതിനാല് ബി ജെ പി പതിനെട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വളരെ മികച്ചത് എന്ന് എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നവർ അഞ്ച് ശതമാനമാണ് മികച്ചത് എന്ന് പറയുന്നവർ പതിമൂന്ന് ശതമാനമാണ് ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നവർ ട്വൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ശതമാനമാണ് മോശം എന്ന് പറയുന്നവർ ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനം വളരെ മോശം എന്ന് പറയുന്നവർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം അക്കാര്യത്തിൽ നിലപാടില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോക്കൂ ശരാശരി ഇരുപത്തി ഒൻപത് മോശം ഇരുപത്തിയേഴ് വളരെ മോശം ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ളതാണ് ആറ്റിങ്ങൽ ഒരുപക്ഷെ ശരാശരിക്ക് താഴെ എന്നുള്ളതാണ് ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡലം ഈ സർക്കാരിന് കൊടുക്കുന്ന റേറ്റിംഗ് അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ വോട്ടിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് വിലക്കയറ്റം എന്താ എത്രയാണ് ഇവിടെ എന്ന് ഉറപ്പായും അറിയേണ്ടതുണ്ട് വർഗീയത ഇരുപത്താറ് ശതമാനം വർഗീയതയ്ക്കെതിരായ
നരേന്ദ്രമോദിക്ക് പിന്തുണയുള്ളൊരു മണ്ഡലം ആറ്റിങ്ങലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ബി ജെ പിയുടെ വളർച്ച കാണുന്ന മണ്ഡലം കൂടിയാണ് കേട്ടോ രാഹുൽ ഗാന്ധി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നു അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ അഞ്ച് ശതമാനം യോഗി ആദിത്യനാഥ് മൂന്ന് ശതമാനം മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ രണ്ട് ശതമാനം നിതീഷ് കുമാർ രണ്ട് ശരത് പവാർ ഒന്ന് നിലപാടില്ലാത്തവർ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം നോക്കി ഇതിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രധാനം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കുള്ള ഫോർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റ് പോലുമല്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം പേർ ദേശീയ തലത്തിൽ പിന്തുണയ്ക്ക നേതാവായി നരേന്ദ്രമോദിയെ കാണുന്നതും അവിടുത്തെ ബി ജെ പിയുടെ വളർച്ചയും കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു എന്ന ചോദ്യമാണ് വളരെ മികച്ചത് എന്ന് പറയുന്നവർ ഏഴ് ശതമാനം പേരാണ് മികച്ചത് എന്ന് പറയുന്നവർ ഇരുപത് ശതമാനം പേരാണ് ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നവർ മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനം പേരാണ് മോശമെന്ന് പറയുന്നവർ പത്തൊൻപത് വളരെ മോശം പന്ത്രണ്ട് അഭിപ്രായമില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ എട്ടാണ് കാസർഗോഡ് നമ്മൾ കണ്ടു കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ശരാശരി എന്നുള്ള കണക്ക് നാൽപ്പതിലേക്ക് ഉയരുന്നത് അതിനുശേഷം ദാറ്റിങ്ങലിൽ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നവർ മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനം നരേന്ദ്രമോദി കിട്ടുന്ന ആ വലിയ റേറ്റിങ്ങും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കിട്ടുന്ന ഈ ശരാശരി റേറ്റിങ്ങിലെ ഈ വർധനവും ഒക്കെ ബി ജെ പിയുടെ അവിടുത്തെ വളർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ഉറപ്പായും ചോദ്യം നമ്മൾ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം രാഹുൽ ഗാന്ധി കേരളത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നത് യു ഡി എഫിന് ഗുണം ചെയ്യുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നവർ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനമാണ് ചെയ്യില്ല ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ മുപ്പത് ശതമാനമാണ് അക്കാര്യത്തിൽ പറയാനൊന്നുമില്ല നിലപാടില്ല നോ കമൻസ് എന്ന് പറയുന്നവരുടെ എണ്ണമാണ് അവിടെ കൂടുതൽ അത് മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനവുമാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി ഇ ഡി പോലുള്ള ഏജൻസികളെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നവർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനമാണ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമാണ് അക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല നോ കമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ താല്പര്യമില്ല നിലപാടില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ അൻപത്തിനാല് ശതമാനമാണ് ആറ്റിങ്ങലിൽ എട്ടാം ചോദ്യം എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ കേരയിൽ പദ്ധതിയെ നിങ്ങൾ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടോ കേരയിൽ വേണോ എന്നാണ് ചോദ്യം വേണം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനം വേണ്ട ആ നിലപാട് ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം നാൽപ്പത്താറ് ശതമാനമാണ് നിലപാടില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം നോക്കൂ കേരയിൽ വേണ്ട എന്ന് പറയുകയാണ് നാൽപ്പത്താറ് ശതമാനം നമ്മുടെ സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത ആറ്റിങ്ങൽ നിവാസികൾ ഓക്കെ ദേശീയ തലത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് ബദലാകാൻ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് കഴിയുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നവർ ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവർ മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു നിലപാടില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് ബദല എൻ ഡി എ സഖ്യത്തിന് ബദലാകാൻ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് കരുത്തും പാകമില്ല എന്ന് കരുതുന്നവർ മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനമാണ് ആറ്റിങ്ങലിൽ പത്താം ചോദ്യം സംസ്ഥാനത്തെ ധനപ്രതിസന്ധിക്കും ക്ഷേമ പെൻഷൻ മുടങ്ങുന്നതിനും ഉത്തരവാദി ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് കാരണക്കാർ എന്ന് പറയുന്നവർ മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണെന്ന് പറയുന്നവർ ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനമാണ് ഇരുവരും ചേർന്നാണെന്ന് പറയുന്നവർ ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനമാണ് അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് ശതമാനം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപൂർവം ചില മണ്ഡലങ്ങൾ മാത്രമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ശതമാനം കണക്ക് കൂടുന്നത് അതിലൊന്ന് ആറ്റിങ്ങലാണ് കേന്ദ്രം ഇരുവരും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുവരും ഒന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷ മണ്ഡലങ്ങളിലും രണ്ട് കൂട്ടരും ചേർന്നാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം എന്നാണ് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് ആറ്റിങ്ങലിൽ പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല അതിനുത്തരവാദി സംസ്ഥാന സർക്കാർ മാത്രമാണെന്ന് കരുതുന്നവരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനമാണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബട്ട് ക്രൂഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിലവിലെ എം പിയുടെ മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു വളരെ മികച്ചതെന്ന് പറയുന്നവർ അഞ്ച് ശതമാനം മികച്ചതെന്ന് പറയുന്നവർ പതിനൊന്ന് ശതമാനം ഓക്കെയാണ് ശരാശരിയാണ് എന്ന് പറയുന്നവർ അൻപത്തിയേഴ് ശതമാനം പേരാണ് മോശമെന്ന് പറയുന്നവർ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം വളരെ മോശം അഞ്ച് ശതമാനം അക്കാര്യത്തിൽ നിലപാടില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ പത്ത് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ അടൂർ പ്രകാശ് എം പിയുടെ പ്രവർത്തനം ശരാശരിക്ക് മുകളിലാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് എബോവ് ആവറേജ് ആണെന്ന് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ സർവേയിൽ പങ്കെടുത്തവർ ബഹുഭൂരിപക്ഷം അത് കൊന്നിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് രാഷ്ട്രീയം എന്നതിലുപരി വ്യക്തിപരമായൊക്കെ വലിയ സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് അടൂർ പ്രകാശ് അതുകൊണ്ട് അത് സർവേയിലും എന്തായാലും കൃത്യമായി പ്രതിഫലിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെന്നാണ് വിശ്വാസം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആറ്റിങ്ങൽ നിയമസഭ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തെ കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട
അടൂർ പ്രകാശിന് മുപ്പത്തി എട്ട് ദശാംശം മൂന്ന് നാല് ശതമാനം വോട്ടിൻ്റെ വോട്ടാണ് ലഭിച്ചത് സമ്പത്തിന് എൽ ഡി എഫിന് മുപ്പത്തിനാലും ബി ജെ പിക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ചും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വോട്ട് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ അവിടെ കിട്ടി യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ എ സമ്പത്ത് ജയിക്കുമെന്ന് പൊതുവേ കരുതിയിരുന്നതാണ് എ സമ്പത്ത് യഥാ അവിടെ ഒരു ഒരു അട്ടിമറിയിലൂടെയാണ് അടൂർ പ്രകാശ് അവിടെ ജയിച്ചു കയറിയത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എൽ ഡി എഫിൻ്റെ വോട്ടിലുണ്ടായ വലിയ ചോർച്ചയാണ് ആ വോട്ട് പോയത് എവിടേക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ ശോഭാ സുരേന്ദ്രന് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് വോട്ട് അവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച വലിയ അഭിപ്രായ രൂപീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ആ വോട്ട് എന്നത് പിന്നീട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നീട് വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായിരുന്നു അവിടെ പക്ഷേ നമ്മളുടെ സർവേ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യത്തിലാണ് ബി ജെ പിക്ക് അന്നവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സ്വാധീനത്തിന് ഒരു കുറവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നത് ഈ സർവേ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോഴും അവിടെ ബി ജെ പിക്ക് ഇരുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ പിന്തുണയുണ്ട് നമ്മളുടെ സർവേയിൽ അത് നമ്മൾ ആറ്റിങ്ങൽ വർക്കല വാമനപുരം ഈ മേഖലകളിലൂടെ നടത്തിയ വിവരശേഖരണത്തിൽ സാമ്പിൾ കളക്ഷനിലാണ് അത് കാണുന്നത് എന്നതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇത്തവണ വി മുരളീധരനോട് അവിടെ മത്സരിക്കണമെന്ന് ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടുണ്ട് വി എം അവിടെ വി മുരളീധരൻ അവിടെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറു മാസമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് അടൂർ പ്രകാശ് വി മുരളീധരൻ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ആര് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ത്രികോണ മത്സരം നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മണ്ഡലമായി ആറ്റിങ്ങൽ എൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ അവിടെ ബി ജെ പി പിടിക്കുന്ന വോട്ട് നിർണായകമാകും അത് ഈ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ചാൻസ് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അവിടെ ബി ജെ പി ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ അധികം വോട്ട് അവിടെ നേടുന്നുണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ് ആറ്റിങ്ങൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം എന്ന് പറയാൻ കാരണം മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഇരുപത് ഇതിൽ എന്തും സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് ഈ കണക്ക് എന്നതാണ് എന്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ ഹാഷ്മി ഗോപിഭൂഷൺ ഇപ്പം അടൂർ പ്രകാശ് നമുക്കറിയാം വലിയ രാഷ്ട്രീയ മെയ്വഴക്കമുള്ള ഒരു നേതാവാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പോയി നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ആൾക്കാരെ കയ്യിലെടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകം രാഷ്ട്രീയാതീതമായ ആൾക്കാരെ കയ്യിലെടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അതിപ്പോൾ എന്താണ് സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പണമെടുത്തു കൊടുക്കുന്ന സഹായത്തിലൂടെ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും അടൂർ പ്രകാശിനെ മറയ്ക്കാൻ ബി ജെ പി പിടിക്കുന്ന വോട്ടുകൾ ഇടയാക്കുമോ ഗോപി അവിടെ ഹാഷ്മി നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ടുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു എം പിക്ക് ശരാശരിക്ക് മുകളിൽ ഈ ഒരു എം പിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു മണ്ഡലം എന്ന ഒരു സവിശേഷത ഇവിടെ ഈ ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡലത്തിനുണ്ട് അവിടെ വിജയൻ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളോടും എനിക്കും യോജിപ്പാണുള്ളത് കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ അവിടെ മത്സരിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അടൂർ പ്രകാശും എ സമ്പത്തും ശോഭാ സുരേന്ദ്രനും കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ഥാനാർത്ഥികളായി വന്നപ്പോൾ വളരെ നേരിയ ഒരു മാർജിനിലാണ് അടൂർ പ്രകാശിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഏതാണ്ട് മൂന്ന് ശതമാനം മൂന്ന് മൂന്നര ശതമാനത്തിൻ്റെ വോട്ട് ഡിഫറൻസ് മാത്രമായിരുന്നു ഇരുവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത് നേരത്തെ വിജയൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇടതുപക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വലിയ വോട്ട് ചോർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ ചില സാഹചര്യങ്ങളും ചില രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളും ആ തരത്തിൽ അനുകൂലമായി മാറി എന്നത് ശരിയാണ് ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായി മാറി എന്നത് ശരിയാണ് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ്റെ കാര്യത്തിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ശബരിമല പോലെയുള്ള വിഷയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇന്ന് ആ സാഹചര്യങ്ങൾ പാടെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പോലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്ന കാര്യത്തിലും ഏറ്റവും മികച്ച നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്തുണ നൽകുന്ന ഒരു മണ്ഡലം എന്ന നിലയിലുമൊക്കെ അതിനൊരു ബി ജെ പിക്ക് വേരോട്ടമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ വളർച്ചാ സാധ്യതയ്ക്ക് പാകപ്പെട്ട ഒരു മണ്ണാണ് രാഷ്ട്രീയ മണ്ണാണ് ആറ്റിങ്ങൽ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ സർവേ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് അടൂർ പ്രകാശിനെ പോലെ ഒരു എം പിക്ക് ആയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പിന്തുണ എന്നത് യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വിലപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് അതേസമയം തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ വളർച്ചയും ആ വളർച്ച സ്ഥായിയായും സ്ഥിരപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന കാര്യത്തെയും യു ഡി എഫിന് വളരെ കാര്യമായി തന്നെ പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും എ റഹീമിനെ പോലെ ാണ് ഇടതുപക്ഷം ഒരുപക്ഷെ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പരിഗണിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള
ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തെക്കൻ കേരളത്തിൽ അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ശക്തനായ കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് അടൂർ പ്രകാശ് കോന്നി പോലെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമായി നിന്ന മണ്ഡലം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ അതുപോലെ മണ്ഡലത്തെ നോക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തനായിട്ടുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് അടൂർ പ്രകാശ് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയമായി ഇടതുപക്ഷത്തിന് നേരിയ മുൻതൂക്കമുള്ള ഇതായിട്ടാണ് ആറ്റിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് സമ്പത്ത് ഒരുപാട് തവണ അവിടെ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് തോറ്റിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ ആറ്റിങ്ങിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ ജയിക്കാൻ അടൂർ പ്രകാശ് എന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എഴുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പോസിറ്റീവായിട്ട് വിലയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു എതിരായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടറാണ് പിന്നെ ഇവിടെ വിജയകുമാർ പറഞ്ഞ പോലെ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു പ്രസൻസ് അവിടുത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഈ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വിജയിക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമൊന്നായിരിക്കില്ല പക്ഷേ എൽ ഡി എഫ് ആണോ യു ഡി എഫ് ആണോ വിജയിക്കുന്നത് എന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വമായിരിക്കും പിന്നെ വി മുരളീധരനെ പോലെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ആൾ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ മത്സരം വീണ്ടും കെടുക്കും ത്രികോണ മത്സരത്തിലേക്ക് അത് പോകും അത് അടൂർ പ്രകാശിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം സി പി എമ്മിന് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള എഡ്ജ് ബി ജെ പിക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം പിന്തുണ ആറ്റിങ്ങിലുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു വളർച്ചയുടെ തോത് കൂടിയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ അടൂർ പ്രകാശിന് ഒരു അട്ടിമറി ജയം ഒരുക്കിയതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അവിടെ എ സമ്പത്തിന് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന വോട്ടുകളുടെ ഒരു ഒരു ഭാഗം ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ പിടിച്ചു ഇരുപത്തിനാല് ദശാംശം ഒൻപത് ഏഴായിരുന്നു ബി ജെ പിക്ക് ലഭിച്ച വോട്ട് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വോട്ട് ഇത്തവണ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ വി മുരളീധരൻ മത്സരിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഈ വി എൽ ഡി എഫിന് അവരുടെ പരമ്പരാഗത വോട്ട് അവിടെ നിലനിർത്താൻ കഴിയുമോ ആരുടെ വോട്ടായിരിക്കും ഇത്തവണ ബി ജെ പി കൊണ്ടുപോവുക രാഷ്ട്രീയമായി വിജയകുമാർ ഒറ്റ കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ഇതിനെ കുറിച്ച് സാധാരണ പറയുന്നത് ബി ജെ പി കൂടുതൽ വോട്ട് പിടിച്ചാൽ അത് യു ഡി എഫിന് ദോഷം ചെയ്യുമെന്നാണ് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ എൽ ഡി എഫിനാണ് ദോഷം ചെയ്തത് അടൂർ പ്രകാശ് ജയിക്കാനുണ്ടായ ഒരു കാരണം ബി ജെ പി കൂടുതൽ വോട്ട് പിടിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സമ്പത്തിന് കിട്ടേണ്ട ഒരു വോട്ട് വോട്ടിൻ്റെ ഷെയർ ശോഭാ സുരേന്ദ്രനെ അനുകൂലമായി തിരിഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി മുരളീധരനെ പോലൊരു സ്ഥാനാർത്ഥി വന്നാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടത് കടുത്ത ത്രികോണ ഫൈറ്റിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ മികവിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ അടുത്ത വർഷത്തിന് രണ്ട് ശതമാനം വോട്ടാണ് കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അടൂർ പ്രകാശിന് വിജയിച്ചു കയറാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം ഒരു പക്ഷേ തിരിച്ച് ഇവിടുത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രധാനമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ യു ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വെല്ലുന്ന തരത്തിൽ ഒരു എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായിട്ട് വന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ സ്ഥാനാർത്ഥിയും ബി ജെ പിയുടെ പ്രസൻസ് ഒക്കെ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായിട്ട് വരും വിജയകുമാർ ചെറിയ തിരുത്തു വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉദ്ദേശ പറഞ്ഞത് അടൂർ പ്രകാശിനെ മികച്ച എം പി ആയി വിലയിരുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരിക്ക് മുകളിലായി വിലയിരുത്തുന്ന മണ്ഡലം എന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ ഈ ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡലത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സർവേ പറയുന്നത് അത് ഇടതുപക്ഷത്തിന് മുൻതൂക്കം നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധ്യത ജയസാധ്യത ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സർവേ ഫലമാണ് അവിടെ ഞാൻ എനിക്കൊരു സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ് പറ്റിയതാണ് ഞാൻ യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായി നിൽക്കുന്ന എന്ന് നമ്മുടെ സർവേ പറയുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ യു ഡി എഫിന് യു ഡി എഫിന് ഒരു രണ്ട് ശതമാനത്തിന്റെ മേൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ത്രികോണ മത്സരം ഇപ്പൊ വി എം വി മുരളീധരൻ ഒക്കെയാണ് അവിടെ മത്സരിക്കാൻ മത്സരരംഗത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ അടൂർ പ്രകാശ് എ റഹീം വി മുരളീധരൻ എന്ന നിലയിലാണ് അവിടുത്തെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സര ചിത്രം തെളിയാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ വലിയൊരു ശക്തമായ പോരാട്ടം നടക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് വോട്ട് ചോർച്ചയ്ക്കൊക്കെ കാരണങ്ങളുണ്ട് സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവുക എന്നതൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമായി മാറാൻ പോകുന്നു ആറ്റിങ്ങൽ എന്നാണ്
ഇലക്ഷൻ സർവേ ഒന്നാം ദിനം നമ്മുടെ വലിയ ചോദ്യങ്ങളിലൊന്ന് സർക്കാർ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു എന്നതായിരുന്നു ശരാശരി എന്നതായിരുന്നു മറുപടി പക്ഷേ നല്ലത് വളരെ നല്ലത് എന്നീ രണ്ട് ഓപ്ഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശതമാനം മോശം വളരെ മോശം എന്നീ ഓപ്ഷനുകൾക്ക് കിട്ടുന്നതും കണ്ടു ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തെയും സർക്കാർ എന്ന പോലെ പ്രതിപക്ഷത്തെയും ഓഡി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി കേരളത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ തുടച്ചുകൂടി കണ്ട് രാഷ്ട്രീയകാലത്തിന് ശേഷമാണ് വി ഡി സതീശൻ്റെ പ്രതിപക്ഷകാലം സർക്കാരിനോട് നീർക്കുന്നത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തരാണോ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു ഇങ്ങനെ വലിയ തോതിലുള്ള തീവട്ടിക്കൊള്ളയാണ് എ ഐ ക്യാമറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കുടുംബം നടത്തുന്ന കൊള്ളയ്ക്ക് കാവൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയായി സി പി എം എന്ന പാർട്ടി അതപതിച്ചു എന്റെ ചുരുക്കപ്പേര് അതിലുണ്ടാകാനേ സാധ്യതയില്ല പി വി ആരൊക്കെയാകാം എത്ര പി വിമാരുണ്ട് നാട്ടിൽ അതൊരു അഴിമതി വിരുദ്ധ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റിയെ വിശ്വാസ്യതയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് തെറ്റായ ഒരു പരാമർശമാണ് സ്പീക്കർ നടത്തിയത് അദ്ദേഹത്തെ പിൻവലിക്കണം പൊതുഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ആർഭാടത്വം നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഈ നാടിന് ഭൂഷണമല്ല അന്ന് മണിപ്പൂരും യു പിയിലും ഒന്നും നോക്കിയിരിക്കരുത് സ്വന്തം മക്കൾ അത് പ്രജകളാണെങ്കിൽ അവരുടെ വിഷയത്തിൽ ആദ്യം ഇടപെടും ഈ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിൽ നിൽക്കുന്ന പിണറായി വിജയൻ ക്രിമിനലാണ് യെസ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് കേരളത്തിൻ്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് വളരെ മികച്ച ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് ശതമാനം പേർ മാത്രം പറയുകയാണ് മികച്ചതെന്ന് പറയുന്നവർ പത്ത് ശതമാനമാണ് ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നവർ മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനമാണ് മോശം എന്ന് പറയുന്നവർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനമാണ് വളരെ മോശം ദ വെസ്റ്റ് പ്രതിപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നവർ പതിനാറ് ശതമാനം പേരാണ് അക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിലപാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറുപടി പറയാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ പതിനഞ്ച് ശതമാനം പേരാണ് ഇപ്പോൾ അന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർക്കാരിനെ ശരാശരി എന്ന് വിലയിരുത്തിയത് പോലെ പ്രതിപക്ഷ പ്രവർത്തനവും ശരാശരി എന്ന് തന്നെ വിലയിരുത്തുകയാണ് സ ഈ നമ്മുടെ സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം മലയാളികൾ പക്ഷേ നോക്കേണ്ടത് രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിനെ വിലയിരുത്തിയപ്പോൾ മികച്ചതും വളരെ മികച്ചതും എന്താണ് പ്ലസ് ശരാശരി ശതമാനങ്ങൾ കൂടി കൂട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയ കണക്ക് അൻപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് അത് മൂന്ന് ശതമാനം കുറയുന്നു നാൽപ്പത്തേഴ് ശതമാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന് കൊടുക്കുന്ന റേറ്റിംഗ് പ്രതിപക്ഷത്തിന് കേരളം കൊടുക്കുന്നില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ സർവേയിൽ പങ്കെടുത്തവർ കൊടുക്കുന്നില്ല മോശം വളരെ മോശം കാറ്റഗറി കൂട്ടിയാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കിട്ടിയ മാർക്ക് മുപ്പത്തേഴ് ശതമാനമാണെങ്കിൽ അതേ കാറ്റഗറിയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിനാവട്ടെ മോശം വളരെ മോശം എന്നീ ശതമാനങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് മുപ്പത്തെട്ട് ശതമാനമാണ് സമരമുഖങ്ങളിലും അല്ലാതെയും കേരളം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷമാണോ എന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതൃനിരയും അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കോൺഗ്രസും ആലോചിക്കേണ്ട സമയമാണ് അല്ലേ വിജയകുമാർ ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഹാഷ്മി നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴും രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളുണ്ട് പുതുപ്പള്ളിയിലും തൃക്കാക്കരയിലും നിലവിലുള്ള സിറ്റിംഗ് സീറ്റുകളായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെതെങ്കിലും അവരത് ഭൂരിപക്ഷം കൂട്ടിയാണ് അവർ രണ്ടിടത്തും ജയിച്ചത് അതിൽ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കാണാതിരുന്നുകൂടെ പക്ഷേ അപ്പോഴും സർക്കാരിനെ വിലയിരുത്തുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ കുറേ കൂടി ഷാർപ്പായിട്ട് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷത്തെ ജനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സർക്കാരിന് കിട്ടുന്ന മാർഗ്ഗമല്ല പ്രതിപക്ഷത്തിന് കിട്ടേണ്ടത് കുറച്ചുകൂടി കിട്ടേണ്ടതാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം പ്രതിപക്ഷം എന്നത് സർക്കാരിനെ നിശ്ചിതമായി വിമർശിക്കുകയും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ഇതാ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് ജനങ്ങളോട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രതിപക്ഷം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ആത്മാർത്ഥത നിർണായകമാണ് അത് ജനങ്ങൾ മുഖവിലേക്ക് എടുക്കണം എന്നതും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വിലയിരുത്തലിൽ കുറച്ച് പുറകേട്ട് പോകുന്നു പ്രതിപക്ഷം എന്നത് ഇതിപ്പോ ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ഉണ്ടെങ്കിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുടർച്ചയിൽ രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ പകുതിയിലെത്ത് നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിപക്ഷം ഏത്
നേരത്തെ വിജയകുമാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം വളരെ ശരിയാണ് രണ്ട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഭൂരിപക്ഷം കൂട്ടി പ്രതിപക്ഷം വിജയിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സമരരംഗത്തും വളരെ അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള നിലപാട് പ്രതിപക്ഷം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പ്രതിപക്ഷം നടത്തുന്ന സമരങ്ങളുടേതൊക്കെ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസും യു ഡി എഫും വേണ്ടത്ര വിജയിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ഒരു തരത്തിൽ വേറൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ കേരളം വിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടെ നല്ല വ്യവസായങ്ങൾ വരുന്നില്ല നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം മെച്ചപ്പെടുന്നില്ല ഇതിൽ ഭരണപക്ഷത്തിന് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രതിപക്ഷം വേണ്ടത്ര വിജയിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വിലയിരുത്തൽ കൂടിയാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനും കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് സുധാകരനൊക്കെ നല്ല പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷെ അത് സർക്കാരിനെതിരെ ഒരു കൺസെക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ക്രിറ്റിസിസത്തിൻ്റെ രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അഴിമതി ആരോപണമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് താഴെ തട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അത് ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടത്ര വിജയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ട് ജെയിംസ് സാർ ഇത് ഇത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ മിന്നും ജയം നേടിയ ശേഷം ആ വിജയം ആഘോഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിളിച്ച വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കാട്ടിക്കൂട്ടിയ കോപ്രായങ്ങൾ നമ്മളത് അത് എത്രയോ കാലം കഴിഞ്ഞാലും കേരളത്തിൽ അത് ചർച്ചയാവുകയാണ് ആ വീഡിയോ ആ ഫുട്ടേജ് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ കിടക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അവർ മാപ്പ് പറഞ്ഞു പ്രവർത്തകരോട് ഞാൻ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുവെങ്കിലും സുവർണാവസരങ്ങൾ എന്നത് എന്ന നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പല വിഷയങ്ങളും ഈ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നുണ്ടാകുമ്പോഴും അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ ഈ പ്രതിപക്ഷ നിലയിലെ അതിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതൃത്വ നിലയിൽ ആരിലേക്കാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത് എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് ഇപ്പൊ വി ഡി സതീശനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വിഷയത്തിൽ നേരത്തെ സംസാരിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണോ അല്ലെങ്കിൽ ലീഗ് കൊണ്ടിരുന്ന തരൂരാണോ അല്ലെങ്കിൽ കെ സുധാകരനാണ് ഇപ്പോ ഇപ്പോൾ ഭരണപക്ഷത്ത് പിണറായി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നേതാവ് എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലൊരു നേതാവിന്റെ അഭാവം ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ഹാഷ്മി ഇക്കാര്യത്തിൽ വിജയകുമാർ പറഞ്ഞ ഒരു ഇതിനോട് വളരെ ശക്തമായിട്ട് യോജിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രതിപക്ഷം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ കോൺഗ്രസ് വലിയ രീതിയിൽ തോൽക്കാൻ കാരണം അവിടുത്തെ പക്ഷങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അടിയായിരുന്നു സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ഒരു പക്ഷത്തെ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് മറുപക്ഷത്ത് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ വി ഡി സതീശനും കെ സുധാകരനും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നത ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പോലൊരു നേതാവ് എൻ്റെ വേർപാടിൽ വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വൻ വിജയം നേടി ചാണ്ടി ഉമ്മൻ വിജയിച്ചപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ യു ഡി എഫിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് ജനം വലിയ രീതിയിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നേതാവിനെ വേണ്ട പോലെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവർക്ക് ഞാൻ തരൂരെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമല്ല ഒരുപാട് നേതാക്കളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം ഇപ്പോഴത്തെ പിണറായി എന്നുള്ള ഒറ്റ പേരിൽ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരുന്നു ഒരു നേതാവ് എന്ന ഫീൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു നേതാവില്ലായ്മയുടെ ഫീൽ ഇപ്പുറത്തും ഉണ്ടാവും അതാണ് പ്രശ്നം അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സർക്കാർ ഇത് നമ്മുടെ സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം സാമ്പിൾ സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത മനുഷ്യർ പറയുന്ന കണക്കിൽ നമ്മൾ അതേപോലെ കാണിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ മറ്റു താല്പര്യങ്ങൾ ഇതിലില്ല ഇനി മേഖല തിരിച്ചുള്ള കണക്കിൽ നോക്കാം വടക്കൻ കേരളം ശരാശരിയാണ് മധ്യ കേരളം ശരാശരിയിലും താഴെയാണ് തെക്കൻ കേരളം ശരാശരി എന്നുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ ഗോപികൃഷ്ണൻ മധ്യ കേരളം ഒരു കോൺഗ്രസിന്റെ അത്യാവശ്യം സ്വാധീനമുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നേരത്തെ ഗോപി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എറണാകുളത്തിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മധ്യ കേരളം ഈ പ്രതിപക്ഷത്തിന് ശരാശരിയിലും താഴെ മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാകും ഗോപി ആ എനിക്ക് ആദ്യം വിജയകുമാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ വിജയൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച് രണ്ട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അത് പുതുപ്പള്ളിയിലായാലും തൃക്കാക്കരയിലായാലും സിറ്റിംഗ് സീറ്റുകളാണെങ്കിൽ പോലും നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തെക്കാൾ ഭൂരിപക്ഷം ഉയർത്തി യു ഡി എഫിന് ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അതിൽ ചില രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വിജയൻ പറഞ്ഞു അത് കാണാതെ പോകരുതെന്നാണ് വിജയൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന് വൈകാരികമായ ചില കാരണങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അതും നമ്മൾ കാണാതെ പോകരുത് എ
ജനങ്ങൾ പരിഗണനയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ ജനകീയ വിഷയങ്ങളെ മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് പ്രതിപക്ഷത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് നേരത്തെ വിജയകുമാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ മഹാവിജയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോലും നേതാക്കൾക്കിടയിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും തർക്കങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായി ആ പ്രതിപക്ഷത്തിന് മാറുന്നത് മധ്യ കേരളത്തിൽ ആശ്മി ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എന്തുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനും മറ്റു ചില രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് മധ്യ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പശ്ചിമേഷ്യൻ വിഷയങ്ങളിലുമൊക്കെ യു ഡി എഫ് എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ യു ഡി എഫ് എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ മധ്യ കേരളത്തിൽ എത്രത്തോളം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സംശയം കൂടി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മധ്യ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ശരാശരിക്ക് താഴെയായി വിലയിരുത്തുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷം ഒരു സ്വയം നവീകരണത്തിന് അടിയന്തരമായി നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നതിന്റെ തെളിവായി സർവേ അവർ എടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ടോ അനുജ തീർച്ചയായും ഹാഷ്മി അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സർവേയിൽ എടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം വിലക്കയറ്റം വിലക്കയറ്റം അത് പല മേഖലകളിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ സപ്ലൈകോ വിഷയമാണെങ്കിലും അതുപോലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതുപോലെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സർവത്ര വിലക്കയറ്റം ഈ വിഷയം പ്രതിപക്ഷം ഏത് തരത്തിലേക്ക് ഏറ്റെടുത്തു എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ ഇതിപ്പോൾ മറുവശത്താണ് ഇപ്പോൾ യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചേനെ എൽ ഡി എഫ് പ്രതിപക്ഷത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലേക്ക് സമരം പോയേനെ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാവും ആ തരത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം എങ്ങനെ പ്രതിപക്ഷം ഏറ്റെടുത്തു എന്നത് ചോദിച്ചാൽ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഏറ്റെടുത്തു സർക്കാരിന് കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് കഴിയുന്നുണ്ട് ഒരു ലളിതമായ ഉദാഹരണം പറയാം അതായത് ഈ മുസ്ലിം ലീഗിനെ ഇടതുമുന്നണിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു നടപടിയിലൂടെ യു ഡി എഫിനകത്തുണ്ടാക്കിയ ഭിന്നത അല്ലെങ്കിൽ ആശയക്കുഴപ്പം എത്ര വലുതാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കൊക്കെ പണക്കാട്ടേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ വളരെ വേഗത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സർക്കാരിന് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നതിന്റെ ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം മതി അത് മാത്രം യെസ് ഓക്കെ പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഉപരി അനുജ പറയുന്നത് പോലെ ഈ പറഞ്ഞ വിലക്കയറ്റ വിഷയം ഉണ്ടായി ഇവിടെ കറണ്ട് ചാർജ് വർധനം ഉണ്ടായി രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് വർധനം ഉണ്ടായി സാധാരണക്കാരനെ പാവം മനുഷ്യനെ നേർക്കുന്നവർ ബാധിക്കുന്ന നൂറു നൂറായിരം വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിൽ എത്രത്തോളം ആ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഒരു ഒരു വാർത്താക്കുറിപ്പിലോ പത്രപ്രസ്താവനയിലോ എന്നതിനപ്പുറം ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് കഴിയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷം സ്വയം ചോദിക്കേണ്ടി വരും അനുജ എന്താണ് അനുജ എന്താണ് അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഇപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ മാസപ്പടി വിവാദം അത് മാത്യു കുഴൽനാടൻ അത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു അത് മാത്യു കുഴൽനാടൻ മാത്രം ഉയർത്തുന്ന പ്രശ്നമല്ല എന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ പരാമർശങ്ങളിലൂടെ ബി ഡി സതീശൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന് എങ്ങനെ വരുന്ന ചോദ്യത്തോട് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിഗണിച്ച നാല് മണ്ഡലങ്ങൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു എന്ന് കൂടി നോക്കാം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ചോദ്യം അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കാസർഗോഡ് പറഞ്ഞത് വളരെ മികച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ ഒൻപത് ശതമാനമാണ് മികച്ചതെന്ന് പതിനെട്ട് ശതമാനം ശരാശരി എന്ന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനം മോശം എന്ന് പറഞ്ഞത് പതിമൂന്ന് ശതമാനം വളരെ മോശം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് ശതമാനമാണ് അവർക്ക് നിലപാടില്ല എന്ന് കാസർഗോഡുകാർ പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് ശതമാനമാണ് നേരെ മലപ്പുറത്തേക്ക് പറയുന്നത് അവിടെ വളരെ മികച്ചത് നാല് ശതമാനം മികച്ചത് പതിനാറ് ശതമാനം ശരാശരി മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം മോശം എന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനം പേർ മലപ്പുറത്ത് പറയുന്നു വളരെ മോശം എന്ന് പതിമൂന്ന് ശതമാനം പേരും നിലപാടക്കാര്യത്തിൽ നോ കമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എട്ട് ശതമാനമാണ് എറണാകുളത്ത് വളരെ മികച്ചത് നാല് ശതമാനം മികച്ചത് ആറ് ശതമാനം ശരാശരി എന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനം മോശം എന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം വളരെ മോശം എന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം അഭിപ്രായമില്ലാതെ പത്ത് ശതമാനം ആറ്റിങ്ങലിൽ വളരെ മികച്ചത് നാല് ശതമാനം പേരെ പറയുന്നുള്ളൂ മികച്ചത് ഒമ്പത് ശതമാനം ശരാശരി ഇരുപത്തൊമ്പത് മോശം മുപ്പത്തിയൊന്ന് വളരെ മോശം ഇരുപത് നിലപാടില്ല എന്നുള്ള എന്നത് ഏഴ് കെ ആർ ഗോപേഷിലേക്ക് ചെന്നോട് പോകുന്നു ഗോപി ദ ഇവിടെ എറണാകുളത്തെ ആ കേസ് നേരത്തെ ഗോപി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ എന്താണ് നോക്കുന്നത് മോശമെന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം പേർ വളരെ മോശമെന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനം
ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നത് ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കാം രണ്ടൊന്ന് നേരത്തെ അനുജിയൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ സർവേയിൽ തന്നെ ഇതുവരെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച എട്ട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ അവരുടെ വോട്ടിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായി ജനം പരിഗണിക്കുന്ന അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിലക്കയറ്റം പോലെയുള്ള ജനകീയ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് എത്രത്തോളം ആത്മാർത്ഥമായി ഇടപെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ എന്തെല്ലാം കറക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന ചോദ്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന അവരെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിന് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ദൗത്യം ഈ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിനകത്ത് കാര്യക്ഷമമായി നിർവഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന സംശയം ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് പ്രതിപക്ഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ നിലയിൽ വിലയിരുത്തപ്പെടാൻ കാരണമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മൂന്നാമതായി നേരത്തെ വിജയൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളെയും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാടുകളെയും ഒക്കെ വളരെ സമർത്ഥമായി ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒരുപക്ഷെ ശരാശരി വിലയിരുത്തുന്നതിന് അതിന്റെ താഴെ വിലയിരുത്തുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അഖിൽ അഖിൽ ഇവിടെ കളമശ്ശേരി തൃപ്പൂണിത്തുറ എറണാകുളം കൊച്ചി തൃക്കാക്കര എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മിക്സിംഗ് ഈ സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ഈ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം കോൺഗ്രസിന്റെ കോട്ടയൊരു മണ്ഡലത്തിൽ ശരാശരിക്കും താഴെ എന്ന വിലയിരുത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അത്ഭുതകരമാണ് അഖിൽ അതെന്തുകൊണ്ടാണത് എറണാകുളം പോലെ ഒരു യു ഡി എഫ് മണ്ഡലത്തിൽ യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും സമര പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല നമ്മൾ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഈ കേ എറണാകുളത്ത് മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ എവിടെ ചോദിച്ചാലും അവർ വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രതി പ്രക്ഷോഭങ്ങളും സമരങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിനെ കുറ്റം പറയണം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലേക്കോ സമരങ്ങളിലേക്കോ തുടർ സമരങ്ങളിലേക്കോ പ്രതിപക്ഷം വരുന്നില്ല എന്നാണ് സർവേയിൽ പങ്കെടുത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് യെസ് താങ്ക് യു അഖിൽ താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ അനുജ പറഞ്ഞാണത് വിലക്കയറ്റം അടക്കം ഈ പറയുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ് വർധനവടക്കം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളക്കര വർധനവടക്കം കരണ്ട് ചാർജ് വർധനവടക്കം മനുഷ്യനെ നേർക്കുന്നവർ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ എത്ര സംരംഭങ്ങൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട് പ്രതിപക്ഷമെന്ന് ചോദ്യം പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ അയ്യോ പണറാവട്ടെ ജനാധിപത്യത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിപക്ഷം അനിവാര്യമാണ് അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ നാല് മണ്ഡലങ്ങൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ മൂഡ് എന്താണ് ന